na sisi tumelizungumza sana tunamshukuru sana mheshimiwa waziri kuona kwamba hili jambo lilikuwa likileta kero na yeye ameweza kuliondoa lakini for smooth implementation ya sheria hii regulations zitakazotungwa katika vifungu vyote implementation ya sheria hii regulations zitakazotungwa katika vifungu vyote pamoja na regulation ya jumla iwe inafanyiwa consultation pamoja na waziri anayeshughulika na uvuvi kwa upande wa Zanzibar jambo la tatu mheshimiwa uh, ni kwamba kuna, kuna, kuna vifungu kwa mfano kama hichi kifungu cha uteuzi wa mkurugenzi pamoja na, na, na naibu mkurugenzi kimekaa vizuri kwa ujumla wake lakini kilichopo ni kwamba mkurugenzi kutakuwa kuna rotation sawa lakini mkurugenzi yule ambaye yuko sasa hivi ame, ambaye ameteuliwa atakaa miaka mitatu halafu atatoka atateuliwa mkurugenzi mwingine kwa upande mwingine wa muungano ni jambo zuri lakini unamweka mtu miaka mitatu hata kama atakuwa na sifa zote za kuweza kuwa renewed manake atakuwa kwa sababu sheria inasema ni kwamba atakuwa atakuwa eligible kwa ajili ya renewal for other term kwamba unamweka mtu miaka mitatu ana uwezo wa kuendelea anazo sifa zote za kuendelea lakini kwa sababu tu ya sheria hii hawezi kuendelea hawezi kuwa renewed mpaka atoke akae nje miaka mitatu ateuliwe mwingine wa upande mwingine wa muungano afanye kazi na ye miaka mitatu hata kama ana uwezo hata kama tutakuwa na, na haja kumuendeleza hatuwezi atoke nje kabisa Tut, ka, sasa tuendeleze na mwingine yani ile rotation kidogo inaleta ukakasi kwa hivyo mimi nashauri mheshimiwa mheshimiwa speaker kama tunamweka mkurugenzi miaka mitatu akiwa ana sifa za kuendelea na mamlaka za uteuzi zitaona kwamba huyu mkurugenzi endelee basi awe eligible for another period akimaliza hiyo rotation sasa ije aje upande mwingine wa muungano hili litaweza ku boost up innovations na vile vile capacity ya watendaji wetu kuliko kumweka mtu miaka mitatu anajua exactly mimi kifika miaka mitatu wewe nimefanya kazi nzuri au vipi lazima nitoke aje mtu mwingine tunakuwa tuna waste zile innovation na na energy ambayo wale watendaji wetu wanayo naomba mheshimiwa waziri aliangalie hili kwa ujumla kwamba haiwezekani mtu yuko pale miaka mitatu yakiwa na sifa za kuendelea amemaliza salama miaka mitatu atoke nje kwanza asubiri mpaka miaka mitatu mengine lakini jambo jingine katika kifungu vifungu hivyo vinavyofuatia 15 uh, 15 kwa mfano 15:4 kwamba mkurugenzi au au deputy mkurugenzi ili ateuliwe awe ana hold a first degree yani imeandikwa first degree lakini tuna tuna tuna, tuna vijana tuna watendaji ambao ana hold sawa ana hold masters ana hold phd the way hichi kifungu kilivyo ni kwamba kwamba imekaa tu kwamba awe ana hold first degree lakini nashauri mheshimiwa mheshimiwa speaker ni kwamba mkurugenzi au naibu mkurugenzi awe ana hold at least at least ili neno la at least linamisi lina pale kwamba at least hiyo hiyo ndiyo minimum qualifications ya mkurugenzi au naibu mkurugenzi jambo jambo jingine mheshimiwa speaker ni kwamba wakati kanuni zinapotungwa za sheria hii ni lazima zielezee EZ yani exclusive economic zone katika kanuni ni eneo lipi kwa maana hiyo hata wavuvi wanapokuja kuvua wawe wanajua wavuvi wetu wa ndani tu wanajua kwamba hapa tuko hatuko katika EZ kwa hivyo hili eneo liwe, liwe well defined ni maeneo yapi yenye demarcation ipi ili wavuvi wajue kwa ajili ya kuepuka sintofahamu wakati wanapokwenda katika wakati wanapokwenda katika shughuli zao za kila siku na la mheshimiwa mheshimiwa speaker ni kwamba sheria hii ni moja lazima tukolify ni moja kati ya sheria ambazo zilikuwa very consultative ni mfano wa sheria ambazo kweli ingekuwa sisi hatuna maneno baadhi yetu kusimama tukaanza kulalamikia sheria upande mmoja hujashirikishwa umeshirikishwa maoni hayapo lakini hii ni mfano wa sheria 
ambao umeweza kwa kiasi kikubwa kushirikisha pande zote na umeweza kwa kiasi kikubwa kuabsorb mawazo ya pande zote na ikayaweka katika sheria tunaomba hata sheria zinazokuja basi zifuate mpango huu ili kuondosha malalamiko ambayo pengine ni ushirikishwaji tu eh ushirikishwaji na, 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 na kuingiza maoni ya pande zote na tunakwenda katika utekelezaji mzuri mimi naombea uh, kwamba sheria hii naiombea tuende tuende tukaitekeleze vizuri na vile vile shukrani za pekee katika kipindi hiki uh, zimwende mheshimiwa waziri amefanya kazi kubwa na yuko tayari kwa ajili ya kwa ajili ya kufanya marekebisho ambayo tutayaleta baadaye nashukuru sana na naunga mkono hoja mheshimiwa spika asante sana Dr. Saada Mkuya tunakushukuru sana kwa mchango wako. E, hata mimi wakati napitia nilijiuliza nili sana swala la miaka mitatu nilinipa tabu pia. Nadhani na, ndio imekuwa past practice huko nyuma. Maana katika miaka mitatu mtu yote ambaye alitaka kufanya changes mahala sindani kama ni wakati unatosha kwa kweli. Maana mwaka wa kwanza ndio unafika pale ofisini unajaribu kuwajua watu na kufahamu systems na taratibu mwaka wa pili unafanya kazi mwaka wa tatu unataka uanze kuaga kwa hiyo ni sijui lakini kwa vitu vya kuachiana pia ninavyokiweka muda mrefu nayo tabu mheshimiwa bunge mtashauri mheshimiwa wanu kafiz ame nikushakutaja asante mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi hii nami kuchangia machache katika sheria hii ambayo inaweka usimamizi na uendeshaji mzuri wa deep sea fisheries. Mheshimiwa spika, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima kufika hapa. Lakini la pili niipongeze serikali zote mbili SMZ lakini hasa SMT kwa kuona kwamba sasa ipo haja ya kukaa kitako na kuifanyia kazi sheria hii ambayo ilikuwa ina mkwamo wa muda mrefu. Mheshimiwa spika kabla sija kabla sijatoa maoni yangu katika sheria hii ambayo kwa pamoja sisi sote upande wa CCM lakini pia upande wa upinzani tumekubaliana kwamba sheria ni nzuri. Lakini katika kifungu cha mbili katika maoni ya ya kambi rasmi ya upinzani mimi napingana na maoni yao kwa sababu wao wametoa wame maono yao kwamba kuchagua DG na DDG kutoka in rotation yani tukua tuna exchange ni kama kuingiza siasa katika appointment hizi lakini mimi napingana na, na wao na kwa maoni yao walivyoweka izazifu kwamba upande ule mwingine hamna watu competent wa kuendesha hii taasisi kwa hiyo napingana na maoni hayo na mheshimiwa speaker nadhani ni ya kuyapuzia Mheshimiwa spika, mheshimiwa spika. Taarifa tu ndugu. Mheshimiwa Ah, taarifa pokea mheshimiwa wangu. Nitaka ni Mheshimiwa Halima nimekuona. Ya, nitaka nitoe taarifa tu kwa mchangaji anaye anazungumza. Hatukusema DG akitoka upande mmoja wa muungano ama mwingine ni siasa. Tunichosema kwa sababu tunataka mtu mwenye taaluma pana ili kuweza kusaidia nchi iweze kupata mapato inapokuja kazi ya kitaalamu hatuna haja ku lazima awe mtu fulani ila tunaweza tukaacha wazi ili akiwa mzanzibari mwenye taaluma nzuri awe DG akiwa mtanzania bara mwenye taaluma nzuri awe DG akiwa mtu mwingine yeyote ambaye ana taaluma nzuri ya kuweza kusaidia nchi awe DG na tukatoa mifano kwenye taasisi ambazo tulizianzisha tukiwa bado wageni tuka tumechukua kwa tukachukua wenzetu walivyofanya walivyoweka msingi mzuri tukaendelea kama kama taifa. Kwa nimesema niweke hiyo clear isiyekaonekana kwamba kuna watu wanataka kutengeneza ubaguzi kitu ambacho hakikuwepo kwenye hotuba yetu. Ni hawa tu mheshimiwa speaker ni taarifa tu ya kawaida akisoma taeleo. Mheshimiwa wanu umepewa taarifa unaipokea? Mheshimiwa speaker sipokee taarifa hiyo lakini kwamba hivyo ndivyo kama ni hivyo ndivyo alivyomaanisha basi na zile kura kule ziweza ndio. Mheshimiwa speaker uh, naungana na naungana na mheshimiwa ambaye aliyekaa mheshimiwa Sada Mkuya kwamba sheria hii ni ya mfano na ni ya mfano kweli kweli. Kwa sababu 
Nadhani na taasisi nyingine zozote ambazo zinagavan pande zote mbili za union hii sheria ni ya kuigwa kwa sababu nataka kusema hivyo mheshimiwa speaker kumekuwa na malalamiko kwamba unakuta pande moja inakaa na pande nyingine kunatungwa sheria alafu pande moja inaanza kulalamika juu ya nafasi katika taasisi fulani kwa hiyo hii haipendezi na ukiangalia sheria hii mheshimiwa speaker uh, patisiri ambayo inaunga organs of the authority ukiangalia executive committee na technical advisory committee zilizoundwa nafasi zimekuwa divided equally Tanzania bara wamepata nafasi zao lakini na Zanzibar wamepata nafasi zao lakini sheria haijaisha haija haijakomea hapo imeenda mbele zaidi na kuipa nafasi Zanzibar hata kuchea zile meetings ambazo watakuwa wanakaa Mheshimiwa speaker ndio maana anasema sheria hii ni ya mfano na taasisi nyingine ambazo zina zinaendesha pande zote mbili ni za ni ya kuiga sheria hii lakini jengine mheshimiwa speaker mheshimiwa sada kidogo ame ameni preempt nitaacha yale ambayo amezungumzia ame lakini jengine nilikuwa nataka kuzungumzia ni kifungu cha kumi saba ambapo kinazungumzia kwamba executive committee inaposhindwa kufika decision kwenye kitu fulani ita, itapeleka issue hiyo kwa minister ambaye ni, ni minister responsible kwa fishery mainland lakini pia sheria imesema kwamba minister ata consult na, na minister wa Zanzibar kuona kwamba hii issue inakuwa settled lakini sheria imezungumza in a positive way kwamba pale minister na minister wanapofika decision kwamba decision hiyo ndio itakuwa binding kwa pande zote mbili lakini sasa mheshimiwa speaker sheria haijazungumzia pale decision ya minister from the mainland na minister from Tanzania Zanzibar wanapodifaa nini kina, kina, kitatokea kwa sababu sehemu nyingi um, au kwenye taasisi nyingi hizi za muungano mikwamo inatokea pale kila pati na kila upande unapokuwa na decision zake tofauti kwa hiyo ni vizuri kama sheria ingesema inge, inge kwamba pale minister na minister mwingine wasipofika decision Ye yeah, what is next nini kitakuwa kitaendelea either wanaweza wakaweka kwenye sheria lakini wanaweza wakaweka kwenye kanuni utaratibu mzuri ambao uta, uta, utasababisha kwamba kuondokana na hui na hii mikwamo ambayo inatokea na saa nyingine unakuta mheshimiwa speaker hata sio issue kubwa ila tu huyu ameamua kutunisha msuli na yule mwingine ameamua kutunisha msuli jambo linalala kwa muda mrefu huku tunaumiza wananchi mheshimiwa speaker sitazungumzia kuhusu ushirikishwaji kwenye sub regulation kwa sababu mheshimiwa Sada ameiweka uzuri na sote tumekubaliana kwamba sheria hii ni nzuri na tunaiunga mkono lakini pia mheshimiwa speaker tunaomba kwamba kama ikibidi pia kuletwa marekebisho ya sheria ya EEZ ya mwaka 89 KEP 328 ili kuendana sambamba na sheria hii ambayo nzuri na imetungwa vizuri na serikali zote mbili za za, za muungano. Mheshimiwa speaker, baada ya kusema hayo, mimi kama mbunge ninayowakilisha baraza la wakilishi naunga mkono hoja sheria hii mia kwa mia. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa speaker, naomba kuwasilisha. Asante sana mheshimiwa mheshimiwa wanu. Mtani wako mmoja ameniandikia hapa anasema yeye anaitwa mheshimiwa wanu mchengero. lakini nimefuta kabisa baka kwenye answer di hapana haiko hivyo sababu sina taarifa hizo <laughs> Asante sana mheshimiwa wanu Mheshimiwa Ali Hassan King atafuatiwa na mheshimiwa Baraka Kitwana Dau Asante mheshimiwa speaker Awali yote kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kutupa uhai na uzima ile utokaje tukashulikia swala hili nyeti la masuala ya linalohusiana na uvuvi wa bahari kuu ambalo linataja vipi inaeleza vipi tutaweza kudhibiti na vipi tunaweza kuendeleza hilo eneo cha pili ni kushukuru mheshimiwa speaker kwa kunipa hii nafasi ili kuweza kuchangia hili jambo mheshimiwa speaker nafikiri katika mtu mmoja ambaye anastahili kuwa na fahari katika swala hili mmoja hapo ni wewe kwa sababu bunge lako tukufu limetoa ripoti inaitwa chenge 
katika chenge 1 kule kumeelezwa mambo ambayo yanohusiana na manufaa haya ya kupata mapato ambayo yanohusiana na uvuvi wa bahari kuu na kwa bahati ripoti ile ripoti ile iko tokea bunge la kumi ambapo lilikuwa mwaka 2010 mpaka mwaka 2011 sasa ni mshauri mheshimiwa waziri ajaribu kuipata ile ripoti ya chenge 1 akatizame vipi anaweza akaunganisha hizi dots ambazo zinazoendana na hii sheria ambayo imetoka hapa na kuweza kunufaika na taifa letu kunufaika kwa mapato ambayo yatakuwa yanawezesha kuipeleka nchi yetu vizuri. Kwa hiyo hilo ni moja. Lakini mheshimiwa speaker unajua wakati mwingine inawezekana ikawa wakatokezea watu washau wa simba alafu wengine wakaenda kwenye mkuki wakajipaka damu alafu ikaonekana wao ndio walio wa simba. Kwa hiyo hii ripoti iko tokea mwaka 2000 uh, bunge la 2010 na 2015. Kwa hiyo hiyo ijulikane wazi. Chengine mheshimiwa speaker kwa kuwa hii ni sheria. Na sheria hii ni inahusiana na mambo ya pande mbili. Katika kifungu cha uh, 59 moja hii sheria ilimuelezea kwamba waziri anaweza akatunga kanuni zinazohusiana na export. Lakini atapata consultation ya ya, ya, ya mkurugenzi mkuu wa hita assist. Sasa kifungu namba moja kinasema hivyo 59 mabano moja kinasema hivyo lakini 59 mabano mbili ambayo inazungumzia masuala ya quality control. Kwenye quality control ikasemwa kwamba atamshauri waziri ambaye anahusiana na mambo ya Zanzibar. Sasa nilikuwa najiuliza kwa kwa hili jambo ni la pamoja. Kwenye ku export. Kwa nini isiwepo pia na hiyo nafasi ya kuweza kumshauri waziri ambaye anohusiana na mambo hayo ya fisheries wa Zanzibar. Kwa sababu tukitazama katika muktadha wa hili unaweza ukaja ukaona mheshimiwa speaker kwamba fishing au fisheries sio jambo la muungano. Lakini mipaka au kutambua mipaka ya maji ya bahari ambayo ndio tunaanza na kule territory sea tunakwenda zetu na huko exclu, exclusive economic zone kwamba huko tunakwenda tunakutana kwamba ni swala la muungano lakini rasilimali ambazo zipo ndani ya mipaka hii ambazo zote zinahitajika kwamba ziwafaidishe sehemu zote mbili kwa hiyo katika ku export nilikuwa pia napendekeza kwamba swala la ushauri kushauriwa waziri ambaye atakuwa anohusiana na masuala ya uvuvi wa Zanzibar ni jambo muhimu ambalo linaweza likaleta tija na mtangamano mzuri katika 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 muungano wetu. Lakini chengine kilizungumziwa hapa na kamati walitoa ushauri wao ambao kwamba kuna tokana na fine ambazo zimeelezwa na penalty ambazo zimetajwa kule katika kifungu cha 38 mabano 3 na 42 mabano 2 na nyingine. Hizi fine zimetaja, zimetaja cap lakini hazikwenda zikataja flow. Sasa ni lazima zitaji hivyo ili kuepuka mianya hiyo ya rusha, rushwa. Kwa sababu tukiweka hivi na maana kwamba tayari tumeshafungua kama walivyosema walivyotoa mfano, yeye yeah, ametoa mfano wa shilingi mia lakini anaweza hata mtu akasema ni shilingi kumi kwa sababu sheria ikisha kusema ndio imekwisha kusema. Kwa hiyo hilo nilikuwa na, ni, ni, ni muombe mshumo ni, ni umbe serikali ijaribu kuangalia ili lazima waweke flow huku chini kwamba kama tumeweka cape basi na flow kule iwepo ili hii sheria iweze kuendana vizuri na vipengele hivyo viko vingi katika katika hii sheria. Kwa hiyo ilikuwa ni muombe mheshimiwa waziri na hilo nalo pia akaliangalie. Lakini jambo jingine ambalo ningependa nilishauri ni shauri serikali. Hili jambo la uvuvi wa bahari kuu ni jambo ambalo linaweza likaleta uchumi. Na tumechelewa kusema kweli kwa sababu Samaki hawa ambao wako kule hawa hawana mipaka mipaka yao wanaweza wakenda waka, waka, wakafika sehemu zozote zile kwa hiyo sisi tutakaposema kwamba tunangojea ngojea ina maana kwamba bado tutakuwa tunachelewa sasa nachelewa chelewa utamkuta mtoto sio wako kwa hiyo nilikuwa ni muombe mheshimiwa waziri katika kutunga hizi regulations kwa sababu kama hakutunga regulations ina maana kwamba hatuwezi kuiondoa sheria ile ambayo iliyo Sheria ile iliyopo ina maana kwamba tutunge regulations ili kuziondosha regulations zile za kule 
ili hii iweze kufanya kazi vizuri na kwa kuwa kwamba imefanyika consultation vizuri na pande zote mbili ili iweze kufanya kazi vizuri kwa hiyo ni muombe mheshimiwa waziri wafanye jitihada ya kufanya hizo regulations kwa wakati ili tuweze kuendea huo uchumi wa bahari kuu na tufaidike kama ambavyo sheria yetu hii ilivyo ilivyolenga jambo jingine mheshimiwa speaker niseme kwamba private sector private sector katika kuliendea jambo hili ni chombo au ni kitu kimoja muhimu sana na kwa maana hiyo inafaa tujaribu tu, kuashirikisha na twende vizuri na private sector na tusifikiri kwamba hili ni jambo la kufanywa na serikali tu hili ni jambo la kufanywa na wawekezaji wakubwa ingawaje kwamba wizara zetu zinazohusiana na uwekezaji ziko tofauti lakini vivutio vya wawekezaji nafikiri viko katika kodi na kodi nyingi ambazo zinazohusiana na wawekezaji ziko harmonized sasa nilikuwa naiomba serikali ijaribu kuangalia na private sector katika mazingira haya na kuangalia hivyo vivutio vya uwekezaji kwa sababu vinginevyo tukisema tu kwamba katika bahari kuu tunaenda kuvua na meli mbili hicho kitu sio kama tunaisi kama kitatufaidisha ni lazima tuwe na vyombo vingi na hii sekta kama walivyozungumza wengine inahitaji miundo mbinu kwa hiyo katika sheria hii ile miundo mbinu ambayo tunahisi kwamba ni mikubwa serikali iweze kudili na hiyo miundo mbinu lakini ku, ku, kuenda katika kufa, kutekeleza ili jambo private sector inge 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 zaidi. Mheshimiwa speaker, nashukuru sana kunipa nafasi na unga mkono. Asante sana mheshimiwa Ali Hassan King, Daktari Mheshimiwa Mbunge wa Mafia. Na tafuatiwa na mheshimiwa Salum Rehani na mheshimiwa Ali Saleh huko kama una nafasi basi nitakupa dakika tano. Mheshimiwa speaker nina kushukuru sana kwa kunipa fursa hii na mimi nichangie muswada huu ambao nakwenda kutengeneza sheria muhimu sana. Mheshimiwa speaker wali ya yote ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma aliyetuwezesha kuweza kukutana leo hapa na kujadili masuala yanayohusu nchi yetu. Mheshimiwa Kingi amesema mwaka bunge bung, lako hili mheshimiwa spika ndio lilikuwa ni zao la chenge 1 na chenge 2 katika namna bora ya kuishauri serikali iweze kunufaika na uvuvi wa bahari kuu lakini mimi nataka niongezee kidogo tu kwamba na wewe mheshimiwa spika ni champion katika hili jambo katika bunge lako hili hili la moja uliunda kamati maalum ya kuchunguza namna gani taifa letu litakavyoweza kunufaika na uvuvi wa bahari kuu na taarifa ile ika, ika, ikaletwa kwako pale mimi ningeomba sana wahusika wote wairejee wa ile taarifa ya ya ile kamati imesheheni ushauri mwingi sana ambao unaweza ukaisaidia nchi yetu kunufaika na rasilimali hii muhimu Mheshimiwa speaker jingine nina hutuba hapa ya mheshimiwa rais kwenye meza yangu hapa wakati anazindua hili bunge alisema makatika eneo dogo tu kwamba nchi hii kuanzia kwenye mpaka wa kaskazini kule Moa mpaka mpaka wa kusini kule Msimbati Mtwara eneo lote hili la coast line halina viwanda kwa maana halisi ya viwanda vya samaki na akatoa challenge kwamba tuliangalie hilo jambo namna gani na tukaliendea nchi yetu sasa iwe na viwanda vya kuchakata samaki sasa ukiangalia kauli ile na utuba ile tafsiri yake pana ni kwamba Uvuvi huu na uzungumzo hapa ni uvuvi sio huu wa bahari ya ndani. Uvuvi ambao aliumaanisha Mheshimiwa Rais ni uvuvi huu wa bahari kuu. Na mimi nashukuru sana. Wizara hii imepata vijana shupavu kabisa, very aggressive. Naona wanaitendea haki ile kauli ya Mheshimiwa Rais. Na naamini baada ya muda mfupi tu tutasheheni na viwanda vya kuchakata samaki. Na sheria hii muswada huu ambao unakwenda kuwa sheria utajibu hilo 
kwa sababu unaondoa vile vikwazo vidogo vidogo kutupeleka kwenye kuwa na viwanda vingi vya kuchakata samaki. Sasa mheshimiwa speaker, sheria namba 388 ambayo ili ili establish ile e, mamlaka ya uvuvi wa bahari kuu ndio inafutwa tunakuja na sheria hii ya kusimamia na kuendeleza uvuvi wa bahari kuu. Na katika moja ya maelezo kwenye footnotes za za, za mswada hapa mapema tu wamesema kulikuwa na mapungufu kwenye sheria ambayo ilianzisha ile DSFA. Moja ya mapungufu yalikuwa ni kwanza sheria ilishindwa kusimamia meli za kigeni. Lakini pia sheria ilishindwa kusimamia uvuvi haramu. Na vile vile sheria haiku haikutoa nafasi taifa kuweza kunufaika kwa mapato mengi kutokana na uvuvi wa bahari kuu. Lakini na mimi ninanyongeza kwenye hilo. Sheria ile ya zamani na mheshimiwa waziri utakuwa shahidi kulikuwa na kanuni. Kanuni zake zilikuwa redundant. Hazifanyi kazi zimekaa tu pale. Kwa sababu kulikuwa na kulikuwa na kanuni kwa mfano kwa mfano kama kama, kama kanuni tatu hivi. Kulikuwa na kanuni inayosema mabaharia wa meli zile zinazokuja kuvua katika EEZ zetu wanatakiwa wengine watoke Tanzania. Kulikuwa na fishing observers wanatakiwa watoke katika wizara yako mheshimiwa waziri. Lakini vile vile wale samaki ambao wasio kuwa walengwa by catch ilitakiwa mbele zile baada ya kuvua warudi katika aidha bandari ya Dar es Salaam au bandari ya Zanzibar washushe by catch alafu waendelee na safari yao kwenda kuuza mzigo wao mbele ya safari. Sasa ukiangalia haya yote unapata jibu moja tu. Kwa nini sheria ile ya zamani ilikuwa ni ngumu kutekelezeka ni kwa sababu tumekosa bandari ya uvuvi kwa sababu wenye meli walikuwa wanasema kwamba sisi hatuwezi kuja kwa sababu nyinyi hamna bandari ya uvuvi samaki wanaovuliwa kwenye zile meli uwezi kuichukua ile meli ukaifunga katika bandari ya Dar es Salaam au ya Zanzibar bandari ambayo inashughulika na mborea bandari ambayo inashughulika na mafuta bandari ambayo inashughulika na chemicals nyingine pale kwa hiyo katika international hygiene standards huwezi ukafanya hivyo na wale wanaposema kwamba hatuwezi kuja kudoki katika hizo bandari zenu kwa sababu viviwango vya hygiene vya kimataifa vinakataa wanakuwa wana kauli ambayo ina nguvu na serikali inashindwa kuwakatalia. Sasa tuna, tuna, tunajibu vipi hili? Tunatokaje hapa? Lazima tuwe na bandari ya uvuvi. Na mimi nashukuru sana nimepitia pia hotuba ya waziri wakati wa bajeti yake. Kwamba swala la bandari, swala la ununuzi wa meli vyote vimezungumzwa kwa undani sana. Lakini mimi nataka nisisitize kwamba tutakapokuwa na bandari ya uvuvi ya kwetu ndio itatibu hili. Na sisi hii biashara ya uvuvi wa bahari kuu tusiangalie katika katika muktadha wa kwamba lazima tufanye wenyewe. Mheshimiwa Waziri, mimi nakubaliana na wewe unaposema kwamba mnanunua meli kwa ajili ya kwenda kuvua katika bahari kuu lakini mfano mdogo mheshimiwa spika EEZ yetu ile economic exclusive zone ya kwetu Tanzania ni square kilomita zaidi ya laki mbili square kilomita zaidi ya laki mbili mheshimiwa spika ni robo ya Tanzania yote sasa huu ni uwanja mkubwa mheshimiwa waziri unaponiambia kwamba mnataka mnanunua meli mbili za uvuvi wa bahari kuu meli tatu unakwenda kwenye uwanja ambao ukubwa wake ni square kilomita zaidi ya laki mbili ni kama vile kutia drop true ya maji kwenye bahari maana yake nini maana yake ninaungana na alichokisema mheshimiwa kingi kwamba hii sekta inahitaji private sector sisi tunahitaji kuimpozi private sector wakatusaidie tuende kwenye kuvuna kwenye hii potential potential hii ni kubwa square kilomita laki mbili ni nyingi mno kwa sisi wenyewe kwenda pale kwenda kuvuna na meli mbili meli tatu hata zikiwa mimi nilipata bahati ya kwenda pale DSFA Zanzibar tukaangalia mle kuna, kuna kitu wanaita zile vessel monitoring system VMS 
wana tukawa tunaziangalia meli zilizokopo kwenye EEZ katika real time zilikuwa ni zaidi ya themanini sasa sisi tukianza na mbili mbili tatu tatu mpaka tufike samanini tutakuwa ni mbali sana mimi nilikuwa nafikiri tutengeneze mazingira ya PPP lakini hayo mazingira ya PPP tunaweza tukaweka na viklozi mle hata ya sisi kuwa na kula za vito ili sisi zile kula za veto ziweze kutupa mamlaka zaidi ya uendeshaji wa ile biashara lakini the way forward mheshimiwa speaker mheshimiwa waziri the way forward kwenye kutepu hii rasilimali muhimu ni kuwa na PPP ambayo tutatengeneza mikataba mizuri tu na sisi tutakuwa na uwezo wa kuwa na sauti kubwa zaidi mle ili tuweze tukavune hili moja katika mambo ambayo mmesema humu sheria ya zamani ilikuwa ina, ina mapungufu ni kwamba hailikuwa haipati pato la kutosha taifa letu sasa leo sisi tunapata pato kutokana na, na leseni tu zile meli zikija zinakata leseni ndio zinalipa tunapata zaidi ya mabilioni kumi kwa mwaka sasa kwa nini tushughulike na vitu vidogo vidogo tu sisi tutengeneze mazingira sasa waende wakavue waje hapa vijana wetu wapate ajira watu wengine na, na minofu ile ile inachakatwa hapa hapa Tanzania baadaye multiplier effect yake itakuwa ni kubwa sana na nchi yetu itaongeza mapato hiyo ndiyo namna ambayo mimi ninaiona ni bora zaidi na alisema mheshimiwa King hapo uzuri wa rasilimali ya samaki mheshimiwa speaker sio dhahabu dhahabu imekaa mahala pale ukienda ukiichimba umeacha shimo lakini samaki na hususan samaki wanaozungumzwa hapa ni samaki aina ya jodari tuna bas ndio soko lenyewe lote hilo habari ya samaki wengine watu hawana habari nayo ni tuna peke yake lakini tuna ni migratory wodi samaki wa makundi na wanahama kulingana na texture ya maji inavyobadilika zile pepo za kaskazi pepo za, za kusi kwa hiyo kuna wakati msimu wako Namibia msimu wako Somalia msimu wako Tanzania msimu wako Kenya kwa hiyo usipotepu wewe ukasema kwamba unajiwekea mazingira mazito au unasema a a naiacha hii rasilimali nitaivuna kwa vizazi vijavyo maana yake ni kwamba wale samaki wataendelea kuvunwa na watu wengine mheshimiwa speaker kwa haraka haraka nizungumzie tu kifungu hiki ibara hii ya, ya tatu ambayo inamzungumzia e, tafsiri ya kakas ya ule ule mzoga wa wa papa papa mameli haya makubwa hasa hawa wanaokuja kuingia katika EEZ EEZ yetu kuvua wana tabia ya kuvua samaki aina ya papa wanamlenga jodari lakini papa akiingia labda tani mbili tani tatu wanachofanya wao wanamkata yale mapezi zile fins zake alafu ile kakasi ule, ule mzoga wanautosa baharini kwa maana ya kwamba wanafanya pollution sasa sheria inasema tukimkamata mwenye meli akiwa na mapezi ya samaki lakini hana mwili wa papa sheria inasema kwamba tutakwenda kumpiga faini zaidi ya dola e, milioni mbili sasa kuna kuna tafsiri hilo la nini na mimi pia wao zangu wamesema na ndani na kamati pia imesema kwamba kwa nini tunapenda kuchaji ku, ku vitu kwenye dola 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 tuna, tunafanya dollarization bila sababu yoyote tuseme tu labda bilioni e, 4.6 inatosha lakini kubwa kwa, lakini la msingi zaidi kwenye hilo mheshimiwa e, speaker akama, kamati imesema na mheshimiwa king pia amesema ni kwamba tumeweka maximum tumekepu kule kwenye bilioni hizo 4.6 lakini hatukuweka minimum inatengeneza mwanya wa rushwa hakimu akienda pale akaamua kwamba basi amekamatwa na, 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 na mapezi ya, ya, ya papa mpigeni faini ya shilingi labda laki moja au elfu hamsini au elfu kumi au hata shilingi mia kama alivyosema kwenye kamati maana yake ni kwamba tayari ma, ma, matakwa ya sheria yameshakuwa accommodated sasa lazima watuwekee na minimum amount ambayo mtu amkosaji anaweza akawa imposed ili kuhakikisha kwamba e, sheria hii inakuwa ni more uh, operative na la mwisho mheshimiwa speaker ni swala za la hizi kanuni amelizungumzia mheshimiwa e, sada hapo kwamba tumekwenda vizuri kwenye utunzi wa sheria hii na hakuna mgogoro wa kusema kwamba 
labda upande mmoja wa muungano haukishirikishwa mheshimiwa waziri na timu yako mmefanya kazi nzuri mmekuja na sheria ambayo inakubalika na pande zote mbili sasa na hiki kiporo kwenye kumalizia naomba tumalizie hivyo hivyo kwenye utungaji wa kanuni basi ushirikiano huu mlo uanzisha kwenye kutunga hii sheria muendelee nao na tuhakikishe kwamba tunakuwa na kanuni nzuri ambazo zitatuwezesha sisi sasa Tanzania sasa iweze kunufaika na huu uvuvi wa bahari kuu mheshimiwa spika mimi ninaamini na hata kwenye ile taarifa ya kamati ile ya yako ya uvuvi wa bahari kuu ilisema Ninaamini kabisa kuna kuna uchumi wa zaidi ya trilioni kumi kwa mwaka nchi hii inaweza ikapata. Karibu robo au nusu ya budget ya nchi hii tunaweza tukaipata peke yake kutoka kwenye rasilimali ya uvuvi wa bahari kuu. Wakati umekuwa ni kwenu mawaziri hii ni vijana, wazi mko energetic mimi ningeomba sana tuwe sana swala la bandari ya uvuvi mtumia Mheshimiwa spika ninakushukuru sana Mheshimiwa Dao tunakushukuru sana Mheshimiwa Salum Rehani atafuatana na Mheshimiwa Mama Mary Nago Dr. Mary Nago Mheshimiwa Rehani tafadhali Mheshimiwa spika kwa heshima tadhima nikushukuru sana na mimi kunipa nafasi hii kuweza kuchangia katika eneo hili muhimu ambalo kusema ukweli kama kuna siku roho yangu imefarijika ni leo moja na hasa kwa kuona sheria hii imeingia bungeni lakini la pili niseme nimewish zile ndoto zangu za kusema kwamba Tanzania itakuwa ni moja kati ya nchi ambayo inafanya biashara ya samaki duniani na inavua kwenye uvuvu wa bahari kuu ni kitu ambacho nilikipigania kwa siku nyingi toka nimeingia bungeni lakini vile vile ni kushukuru sana mheshimiwa spika kwa kunipa nafasi vile vile kushiriki kwenye kamati yako ile maalum na nikatoa mapendekezo yangu tukajitahidi kuhakikisha kwamba ile sheria iliyokuwa imekwama mazanzi ba mapitio yale yatoke yale maoni yaje huku wakakubaliana wenzetu tukawashawishi yakaja na hatimaye leo tumetengeneza sheria Nangu zaidi ni kuomba ushauri kwa sheria hii ambayo sasa hivi inaenda kutuanzishia chanzo kikubwa cha mapato ambayo yanaweza kutumika hata kuendesha wizara tano za muungano kwa wakati mmoja kwa ile yale mapato yake. Niwashukuru sana wenzangu waliokuwa wametangulia Mheshimiwa Dau na wengine ameeleza maeneo muhimu ambayo ndani ya sheria hii lakini wapi tunaweza kwenda tukafaidika tunachokihitaji serikali ijitoe iweke miundombinu sahihi ya utekelezaji wa uvuvi huu wa bahari kuu hapa pana changamoto kwa sababu pana gharama sio ndogo lazima tuwe na bahari ya uvuvu wa bahari kuu hatuna njia ya mkato uanzishaji wa bandari ya bahari kuu wa uvuvu wa bahari kuu tunafungua uwanja mpya wa mapato bandari tu peke yake kuweko kwa bandari tu ni pato ambalo linaingiza zaidi ya bilioni mbili kwa mwaka mmoja kwa sababu kila meli inayokuja pale lazima iweze kulipa gharama za kudok katika ile bandari. Lakini kwenye sheria kuna mambo ambayo nilikuwa nayapitia hapa na wengine walikuwa hawajaelewa yameelezwa kwa kwa undani zaidi. Kuna mtu anaitwa inspector lakini kuna observer. Nitaka kuwapa tu ufafanuzi wenzangu kwamba hawa watu wawili ni tofauti. Lakini sheria iweze kutengeneza kanuni ambayo itaweza kuwatambua hawa na nafasi zao. Inspector inashirikisha makundi yale ya Sumatra ambayo inakuwa ni watu ambao wakaguzi wa meli zile kabla ya kwenda baharini kuvua. Na hawa wanaingiza mapato kwa sababu kuinspect meli moja ni zaidi ya dola 16,000. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tunatengeneza ajira 
kwa vijana wetu na wasomi wetu kuweza kufanya kazi katika eneo hili. Lakini tuna kipengele kikubwa cha uzava ambao kinatakiwa meli zote zinazokwenda kuvua tunazozipa leseni. Lazima tuingize watu wetu observer. Hawa wanakwenda kumonita catching capacity ambayo inachukuliwa na zile meli zilokuwa zimeomba leseni katika nchi yetu. Na kuweza kurudisha mapato stahiki kuliko hivi sasa hivi inayofanyika kwamba hatutii watu wetu katika me, meli ambazo zinachukua watu hapa zinachukua leseni zetu na zinavua katika maeneo yetu. Baya zaidi hata huo ukataji wa leseni umepungua kwa kiasi kikubwa lakini sasa hivi hali inaanza kurudi taratibu. Niseme wazi sheria na wizara iweke mkakati sasa ya kuwatambua vijana ambao wanaweza kwenda kufanya monitoring katika meli. Kila meli inaondoka kwenda uvuvu wa bahari kuu basi tuwe na vijana wetu. Mwezi August tulikuwa kwa, kwa taarifa ya VMS tulikuwa nazo sisi tulikuwa na zaidi ya meli 360 katika eneo la EZ yetu. Kwa hiyo ni ina maana kwamba kila meli ikenda na watu wawili zaidi ya vijana saba na wangekuwa wamepata ajira hii ya kwenda kufanya checking kule kwa mara moja yani tunaita kwa bamvua moja au ule mvu, kipindi kile cha kuvua cha msimu mmoja. Kwa hiyo hiyo ni sehemu moja lakini la pili kupita kwa sheria hii tunaenda kutengeneza ajira za watu mimi ninazoziona laki mbili Tanzania. Ni eneo kubwa tumesaidia vijana ambao wanasoma katika vyuo mbalimbali na fani mbalimbali lakini tumesaidia kuinua uchumi wa nchi hii. Kwa hiyo niombe kwamba tujikite kuhakikisha kwamba utekelezaji wa hii sheria na mipango ya wizara inakwenda kwa mujibu wa kuwahi kuwakamata vijana na maeneo mengine kuhakikisha kwamba tunafanikisha kuinua uchumi wetu. Mimi kwa muono wangu eneo hili hakuna eneo lolote linaloweza kuishinda Tanzania kwa mapato. Kwa sababu mvua mmoja tunaita bamvua moja la kipindi cha mezi mitatu ni catch up ya shilingi bilioni na hamsini hizo hazina tatizo kupatikana swala tunajipanga vipi kuweza kuhakikisha kwamba tuna capture fedha zote hizo kwa wakati mmoja na kuifanya nchi hii kuwa kwenye ramani ya uchumi wakati kama alivyoweza kusema wenzangu kwamba viwanda vitakavyoweza kuchakata minofu na kusafirisha ni mara kumi zaidi ya zile ambazo tulikuwa tumeweza kutoa taarifa jana kwamba minofu ya samaki imekwenda kwa tani ishirini kwenda nchi, nchi za nje lakini leo tukianzisha hapa ndege zetu ambazo tumenunua za mzigo kazi kubwa itakuwa kwa inafanya ni kusafirisha mzigo huu na hapo itakuwa zitoshi tabia lazima tutumie meli ambazo zitakuwa zinachukua mzigo huu na kupeleka nje kwenye masoko lakini jingine ninaoliona kutokana na ripoti ya wanoru ambao walifanyia research mwaka jana ya fish stock zaidi ya naona yani ramani ya zaidi ya wale samaki zaidi ya milioni hamsini wanakwenda sasa kuanza kuvuliwa na nchi hii na kuwafaidisha wananchi hawa wa nchi hii waliozaliwa katika maeneo yetu samaki wale wazazi waliokuwa ambao wameshapea sasa wanahitaji kuvuliwa ili wengine waweze kuchukua nafasi lakini jingine niloliona hapa ni, ni kama ushauri tumenunua meli na tumesema meli hizi zitakuwa na urefu wa mita 24 kwangu mimi meli hizi ni ndogo sana. Maji yale sio mchezo. Hizi meli bado zinakuwa za territory area. Meli ambayo itakuwa na uwezo haina uwezo wa kumeba tani themanini kwa wakati mmoja. Si rahisi kuweza kuingia katika maji yale makubwa. Tukenda pale Seychelles, tukenda Mauritius. Meli za size ya kati ni zile ambazo zinaanzia mita 140 na mita 80. Sasa hili mimi maoni yangu kama mimi tunge sacrifice badala kununua meli tatu tukanunua meli moja ambayo itakuwa na uwezo wa kuvua angalau tani laki moja na nusu. Tungefanya kitu kikubwa na kingeonekana zaidi na hizo nyingine ambazo tunazitaka zingekuja huko mbele zaidi. Huo mimi ulikuwa ushauri wangu katika eneo hili ambalo tumependekeza. Lakini jingine Tanzania kuanzisha uvuvi huu tunatakiwa tujiandae na bycatch. Bycatch sio kitu kidogo. 
meli zile kubwa zinakuja na bakech tani 30 tani 20 tani 40 sasa tukishaanza utekelezaji wa hapa sheria lazima ielekeze kila meli ilochukua leseni irejeshe bakech kama umuhimu wa mwanzo tunotakiwa ni kuwa na bandari ambayo itatusaidia kuweza kukusanya hizi rasilimali ambazo hazitakiwi ziende nje ya nchi kwa sababu hawa ni samaki ambao naitwa wasio tarajiwa lakini ni wengi na sisi wenyewe tunaweza kufanya biashara kwa hao hao samaki katika maeneo yetu kwa sababu lobster wanaovuliwa kupitia uvuvu wa bahari kuu ni wa kiwango kikubwa na wana fedha nyingi sana kwa hiyo nafikiri hapa tuweze kuwa na mtazamo mkubwa sasa vipi tunaweza kukamata bycatch na wale wa mauzava wanaokwenda kule kwenye meli hili ndio eneo ambalo wanatakiwa warejeshe mrejesho kwamba tuna bycatch kiasi fulani ambacho kinatakiwa kuchukuliwa na wenzako wengine wengi yani mmekuwa mkichangia tu vizuri tatizo lenu hamchangii sheria nimesema tangu mwanzo kwa nini waheshimiwa bunge amsomi sheria eh lenu tusome kilichowekwa mezani tunapotunga sheria ni tofauti sana na tunapojadili bajeti tunapojadili bajeti bajeti ndio mnaongelea hivyo bakachi bamvua nini bandari e, malumu vivo tunapotunga sheria yani actually tunachotaka utuambie kifungu cha tisa kipengele kilichoandikwa hapa kimeandikwa hivi na hivi na hivi hiki mimi sikikubali na shauri wenzangu tubadilishe kifungu hiki kisomeke hivi na hivi na hivi au tukipute kabisa au tuweke kipya au tufanye hivi yani ndio namna kujadili sheria sasa mimi nawavumilia tu hapa mnapiga dakika kumi na hii kwa kweli <laughs> Mheshimiwa Mr. Matiko nataka kuongea kitu. Naona umeweka mic sasa. Nashukuru Mheshimiwa Speaker, nyongeza tu nafikiri uh, sababu bunge limefikia mwisho kwa wale ambao tutabahatika kurudi. Nafikiri tuje tupate uh, a cause orientation cause ni jinsi gani sheria inatakiwa itunge. Maana sio sheria tu. Hata wewe kujadili budget wakati mtu anaongea kitu kingine tofauti kabisa na kile kilichopo mezani. Asante sana. Asante sana na kushukuru kwa kwa hilo. Basi malizia mheshimiwa Rehani lakini sasa mtakao wataja mtakao ufuata kwa kweli naomba hebu 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 tuendelee kwenye sheria. Kama hatuna maneno ili tusonge mbele tupite kifungu kifungu tuangalie kama mtu ana neno kwenye kifungu mimi nitaruhusu tu mtu asimame wala bila shaka yote tunapofika kifungu ambacho sasa we una ushauri fulani pale. Mheshimiwa Rehani malizia. Asante mwenyekiti lakini bado na mimi napitia katika kupitia hii sheria humu haya yote niliyosema ya muhimu kwenye hii sheria na kwa mfano niko kwenye kapu ya 238 hapa aina ya uvuvi ambao unatakiwa uwe sasa hizi meli zetu tunaweza kuzivua hakijaeleza sheria kwamba ni long vessels au ring net kwa hiyo sheria iweze iweke wazi ya Tanzania kwamba je uvuvi tunaovua wote unakubalika wa long vessels au ring net hapa inabidi paweze kuwa na ufufanuzi au mheshimiwa waziri aweze kutupa ufufanuzi katika eneo hilo ukurasa namba gapi eh ukurasa namba gapi hiyo kapu yako rozumzi ukurasa namba saba namba saba eh Mhm, uh-huh. hebu twende. Ndio. Kwa tunataka tuelewe kwa interpretation pale. Eh. Yeah. Unataka interpretation ya neno gani? Atunichokuwa tunataka kwenye ile authority ya vessels. Yaani unapozungumza vessel, fishing vessels. Means vessels identified kwamba ni long vessels au ring net vessels iwe hivyo. Kwa sababu ukiacha kwamba iko vile tu kimya hatuwezi tukawa yani, yani wengine wataanza kujiuliza je yeah, sheria ya Tanzania inaruhusu ring, ringnet au ni long vessels peke yake yani kutumvuvu wa kutumia mshipi tu peke yake Kwa tunataka sheria iweze kueleza katika ipele hicho jingine ambalo kuna saa saba kuna vessels pale Yeye ona kwa saa saba. Aina ya uvuvi 
mheshimiwa mheshimiwa speaker endelea yeah. tu ya jengine ambalo tunataka kule kulifafanua kwamba hapa pameingizwa kwenye ukurasa wa nane fishing aggregate device hizi tunazozita fad sina ushahidi mzuri kama fad kweli zitatusaidia katika uvuvu wa bahari kuu kule kwenye maji makubwa kwenye territory water iko sawa sawa sasa sidhani kama kwenye yale maeneo makubwa kule kuna fads ambazo zinawekwa kwa ajili ya kuvutia wale samaki ambao wataweza kukamatwa kirahisi sasa waziri na wataalamu wake waweze kutuwekea sawa kwamba je fads hizo zitakazowekwa katika eneo hilo huko zitakuwa za aina gani kwa sababu zile ambazo tuliozifanyia majaribio zote zilikuwa kwenye maji haya madogo na territory water huko sina tatizo la kijee kule kwanza kuna haja ya kuweka hizi fads au kama hakuna haja ya kuweka fads basi hili wafikiri liangaliwe kwa muone mwingine nyingine lilikuwa ni kipengele hichi cha mikataba hii ya kimataifa kama nchi kweli inatakiwa ishiriki kwenye mikataba kimataifa lakini humu ndani sijaona organization kubwa kabisa inosimamia tu na international tuna commission conventional ikawekwa lakini vile vile kama nchi ambayo tumeiridhia na tunatekeleza matakwa yake nafikiri reference nyingi za utekelezaji wa hii iweze based on the international tuna commission la mwisho ambalo nitaka kulieleza ni swala lazima la leseni imeelezwa hapa kwamba leseni zitatoka katika maeneo yetu mawili yani Zanzibar kwa waziri mhusika na Tanzania bara kwa waziri mhusika mimi maoni yangu nafikiri tukimwachia director general akifanya kwa niaba yake kwa niaba ya mawaziri hawa tutapunguza urasimu zaidi unawakika hilo mheshimiwa rehani naam unawakika nani unasema ya kwa sababu sasa chombo tunakiunda cha nini kama kitoa ile sema e, ni eneo ambalo la utekelezaji pale kwenye authority kwamba leseni zitakuwa ziko authorized kwa waziri mhusika kutoka Zanzibar na bara na Tanzania bara kifungu gani ukurasa wa point muhimu kama hilo liko liko, liko hivyo tunahitaji kuintervene ukurasa wa ngapi wa kumi ukurasa wa kumi eh mhm uh -huh. endelee responsibility za mawaziri au wahusika katika kusimamia hivi swala usimamizi sina tatizo lakini mimi wasiwasi wangu kwenye leseni kwamba hapa tuweze kuwa na usimamizi ambao uta mimi naona mheshimiwa naibu yupo dakika kumi waziri dakika tano ni tuna ndio vifungu tuone kama kuna maeneo ya ku ya kurekebisha. Asante sana mheshimiwa naibu dakika kumi Asante sana mheshimiwa speaker. Na shukuru kwa fursa hii nilionipatia. Na mheshimiwa speaker naomba pia vile vile nichukue fursa hii kukupongeza sana wewe mwenyewe kwa kazi nzuri uliyoifanya pale mwanzoni ya kuunda timu ya kuweza kushauri juu ya uvuvu wa bahari kuu lakini vile vile mheshimiwa speaker jambo hili ni nia njema ya serikali ya awamu ya tano ya kuhakikisha kuwa rasilimali za taifa letu zinainufaisha vyema kabisa uh, nchi yetu katika kusonga mbele na mheshimiwa speaker hili jambo ni lazima tumpongeze sana mheshimiwa rais kwa miongozo yake mizuri na muhimu sana na unaweza ukaona katika hichi kibara ya 45 inayozungumzia incentives kwa wazawa ambayo waheshimiwa wabunge wengi huko ndani wameieleza na nitachukua nafasi kidogo katika kuifafanua ambapo wengi wameonesha wasiwasi wao mheshimiwa speaker kwa kweli nitaeleza juu zaidi ya uwekezaji kwenye eneo hili ibara ya 45 ibara ya 47 na ibara ya 49 za muswada 
zimeshaweka vizuri juu ya jambo linalohusu uwekezaji kwenye uvuvi wa bahari kuu ibara ya 45 imetoa nafasi kwa ajili ya wazawa hapo hapo ha, kabla ya, ya sheria hii mheshimiwa spika wazawa walikuwa hawana nafasi ya kuweza kuingia katika ushindani wa uvuvi wa bahari kuu kwa kuliona hili ndio maana serikali ikafanya jitihada za kubadilisha hii sheria na sasa tum, tunaenda katika kutoa uh, nafasi ya wazawa kuweza kushiriki ipasavyo na mheshimiwa waziri atakuwa na nafasi ya kutengeneza kanuni ya mambo mbalimbali hizo mbali. incentives ni zipi kwa mfano patakuwa na mashauriano juu ya kodi za mafuta ambazo hizi ndio gharama kubwa sana zinazokwamisha uwekezaji wa watu wa kawaida kuweza kwenda katika uvuvu wa bahari kuu lakini vile vile kanuni hizo zinaweza zikaenda katika kuwasaidia wa vuvu wetu waweze kupata hata soft loans katika mabanki ma hivyo waweze kwenda katika ushindani kwa hiyo wengi nimewasikia waheshimiwa wa bunge uh, mheshimiwa kaka yangu Mbarak Dau mheshimiwa Ali King na wengine wamezungumzia sana juu ya private sector sasa hii ina kwenda sambamba sheria hii ibara ya 45 lakini ibara ya 47 na 49 na zenyewe zimezungumzia juu ya mambo kama vile ya joint venture kwamba wanaweza wakaja meli za kigeni zikaja kuwekeza pamoja na wazawa kwa kutumia ubia tulicho tulichokiona sisi pale mwanzo tusikiruhusu ni ile kuweka hiyo hiyo ni lazima kwa sababu kama tungeliweka hiyo hiyo ni lazima tungewakimbiza hata hao wawekezaji wenyewe kwa hivyo kwa kuwa tayari sheria muswada wa sheria umeshaiweka hii wazi kwamba tuna njia nyingi iko hiyo ya charter agreement iko pia vile vile ya ya, ya, ya joint venture kumbe basi fursa iko wazi na mipana ya kuweza kufanya kazi kwa pamoja kati ya wageni na sisi wazawa kwa ajili ya nchi yetu kuweza kuingia sasa katika ile uchumi wa blue economy na kuweza kwenda sambamba na dunia lakini vile vile mheshimiwa speaker baadhi ya mambo yaliyozungumzwa na waheshimiwa wabunge mfano mheshimiwa Salim Rehani amezungumzia juu ya kushangaa kununua meli ya mita 24 mavuvi haya hizi zinatajwa kwenye kanuni aina za mavuvi iko paseina na long liner paseina ni kwa ajili ya zile meli kubwa ambazo zimeshakuwa defined katika IOTC ile shirika linalosimamia mavuvi haya ya tuna na imeeleza wazi ni mita sabini mpaka mita moja meli hiyo lakini vile vile kwa mfano hii ya long liner ni mita 15 mpaka mita sitini Kwa hivyo ile meli ya mita 24 ina inaingia mule ndani. Na hii ni kanuni, tunataja katika kanuni. Kwa mfano pia vile vile alikuwa anataka tumweleze juu ya fads kwamba kwa nini fads zitumike katika mavuvi ya bahari kuu? Ni practice ya kawaida katika uvuvi wa bahari kuu kwamba meli hizo kubwa ninazozisema kama hiyo ya mita sabini mpaka mia moja huwa zinabeba zile fats and fish aggregative devices zile ni kwa ajili ya attraction ya samaki mheshimiwa speaker hawa samaki pamoja kuwa kwamba ni migratory lakini wavuvi wote wa baharini wanapokwenda wanakwenda kama wawindaji hauendi moja kwa moja ukalikuta lile kundi limekaa pale unaliwinda kwa hivyo njia moja wapo nzuri wanayoifanya wavuvi hawa wanabeba fats zile katika meli wanapokwenda kule baharini wanaziweka sasa wanazi wanaweka nanga yale wanazitupa baharini mule wanapotupa mule baharini hizi uh, meli huwa zinabeba fads mpaka mia moja sasa usipoweka katika sheria kama hivi tulivyoweka sisi unaweza ukakuta kwa meli ile ikabeba zaidi ya fads mia moja lengo ya zile fads si kwa ajili ya kuweza kuanzisha kitu kipya la ni kwa ajili ya kufanya attractions ya zile samaki zinazofanya schooling badala ya kupita labda mita 20 mbali zisogee karibu na ile meli ilipo ili kusudi sasa yule mvuvi wa ile meli aweze kupata urahisi wa kuvua wale samaki na kwa hivyo hii ni practice ya kawaida 
ambayo inatamkwa katika sheria mwisho mheshimiwa speaker ninge ninashukuru sana kwa pongezi nyingi zilizotolewa na waheshimiwa wa bunge ni ukweli kwa hii imezingatia na kipengele muhimu kabisa ni kile cha uhifadhi lakini na uendelezaji wa rasilimali yetu hasa pale tulipotaja juu ya uwekezaji mheshimiwa speaker na kushukuru sana Asante sana mheshimiwa naibu waziri. Sasa mtu wa hoja at least itimisha hoja yako. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa speaker kwa nafasi ulionipa lakini na mimi niungane pia na mheshimiwa bunge kukupongeza sana mheshimiwa speaker kwa kazi nzuri unazoendelea kusifanya katika bunge letu. Sasa mheshimiwa spika nianze na hoja za kamati ambapo waliomba kuweka masharti ya udhibiti wa samaki aina ya papa. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa spika tunakubaliana hoja hiyo wakati wa kutungwa kanuni tutainisha namna ya usimamizi wa eneo hilo. Mheshimiwa spika kipengele cha pili nacho kilikuwa kinasema kuweka ukomo wa chini wa, wa chini ya adhabu. Katika msingi wa ukomo wa juu ni kuruhusu adhabu au mfaini kulingana na mazingira ya kesi husika. Na mheshimiwa spika katika utekelezaji wa eneo hili tutacheki kule kwenye kanuni namna ambavyo tutaiweka ili isilete usumbufu. Lakini la tatu ilikuwa ni kupanua wigo wa masharit ya ubora wa samaki kujumuisha samaki wanaochakatwa kwa ajili ya matumizi ya ndani na inchi ya ndani ya inchi. Mapendekezo haya yamezingatiwa na yataingizwa katika kanuni kwa sababu ni ya kiutekelezaji zaidi faini ziainishwe katika nani eneo la pili lizozungumzwa na kamati la, la tatu lizozungumzwa na kamati yetu ya kilimo mifugo na maji ilikuwa kuondoa ilikuwa kuondoa uwezekano wa waziri kuwa na mamlaka ya rufaa zidi ya zidi ya mahakama Mheshimiwa spika katika eneo hili ni kwamba waziri haendi kutoa nafasi ya mahakama lakini yapo mambo ambayo ni ya ki administrative tu issue kwa mfano mtu ameomba leseni amenyimwa lakini bado yeye anaamini kwamba anayo haki ya kupewa leseni kwa hiyo mtu huyo ataomba atakata rufaa kwa waziri kwa hiyo ni mambo tu ya kiutawala ambayo hayana tatizo lolote lakini yale mambo mengine yote yanayohusu kimahakama yataendelea kuwa kimahakama hapa ni eneo tu la kiute la kiutawala peke yake ndio ambalo linakatiwa eh, linakatiwa eh, eh, linakatiwa rufaa kwa waziri namba namba sita kuipa DSFA mamlaka ya kupanga ada mbalimbali mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa spika katika ili eneo tumezingatia katika mswada kifungu cha ya moja na moja mbili katika jedwali ya marekebisho imeonyeshwa lakini pia tukiweka bayana kwamba waziri anapotunga anapotunga tozo ada kwa utaratibu wote huanzia na watendaji wake wote wa chini actually natoka kwenye mamlaka yenyewe ndio inakuja mpaka kumfikia waziri kwa dakika za mwisho sana waziri sasa anaangalia anapitia kwa mapana yake na kuona kwamba hili eneo limekaaje lakini pia heshima bunge lazima mkubaliana mimi kwamba hili eneo ni la kisera aliwezi kuachua mamlaka peke yake ikapanga kule tozo na zikaenda kutozwa kwa wananchi bila consent ya waziri maboresho ya kiwandishi hayo tunazingatia mheshimiwa maoni ya kambi ya upinzani kuna eneo hili la la kwanza ambayo limezungumza swala la fisheries inspector na fisheries observer kwamba hawa watu hawakuelezwa sana kwenye 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 sheria na sisi tuseme tu kwamba tutakapokuwa tunaandaa kanuni zetu tutaeleza vizuri eh, function na operation zao hawa watu wote wawili lakini yalipendekezwa mpendekezo katika kifungu cha msina tatu kinachohusu makao makuu ya mamlaka kuwa yatakuwa ni Zanzibar na mamlaka inaweza kufungua ofisi yake katika eneo lolote la Tanzania bara na kukapendekezwa amendment tunakubaliana hizo amendment zilizopendekezwa katika eneo hili kifungu cha sita tatu ambacho chenyewe kinazungumzia kwamba kwamba kuna sheria zilizopo tayari ambayo ni including agreement for fisheries access for non citizen alikuwa anairudia sheria lakini wakasema kwamba E, iongezwe sheria kwamba kuna sheria zingine za nchi ambazo zipo zinasimamia hili eneo 
the natural wealth and the resources uh, and the resources permanent sovereignty act na sheria ya mapitio ya maelewano mapya ya masuala yenye utata ambayo ni mali na rasilimali asili labda niseme tu katika ile eneo mheshimiwa speaker kwamba sheria hii tunayoitunga e, jamhuri ya muungano wa Tanzania imepewa uwezo wa kuingia mkataba kulingana na matakwa kulingana na matakwa ya mikataba ya UNCLOS ya mwaka 1982 ambayo Tanzania ilisaini mwaka 1985 pamoja na sheria ya maji ya kitaifa na ukanda maalum wa bahari wa mwaka 1999 ambayo imetoa uwezo wa taifa kutumia maeneo ya bahari na rasilimali zake sasa hii sheria tunayoitunga leo sheria ya mapitio ya maelewano mapya ya masuala yenye utata kuhusu mali na rasilimali kama zilivyotajwa sheria zote hizo mbili na hazi sheria hizo zote mbili hazikuzingatia rasilimali za uvuvi zenye kuhama hama migratory species kutoka eneo moja la bahari kwenda eneo jingine na ndio maana hii sheria sasa inazingatia lile eneo lakini hata hivyo mheshimiwa 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 speaker hii haiondoshi sheria yoyote haiwezi kasimama peke yake inazingatia sheria zingine za nchi katika maeneo mbali mbali zinavyotekelezwa mheshimiwa mwenyekiti kuna hili swala kifungu cha moja na mbili kwamba kinasomeka E, kimeelezwa hapo kama alivyo kisoma na kambi ya upinzani wanasema mauzu ya kifungo hichi kuwa kinaweza kutoa e, tasnia moja ikawa inatumia sheria mbili si tunasema huu ni utaratibu wa kawaida ambao unatambua sheria inayofutwa kwa leseni vibali na mikataba inayoingiwa kupitia sheria hiyo kwa muda maalum tu kulingana na mikataba au leseni husika au leseni husika na haitawezekana leseni au mikataba mpya kutumika kwa sheria iliyofutwa kwa hiyo hilo liko liko hivyo mheshimiwa mheshimiwa speaker hili la naibu kifungu cha tano kinachohusu uteuzi wa wakurugenzi hawa e, naibu mkuru, naibu mkurugenzi pamoja na na mkurugenzi wa mamlaka kwamba wasi, wasibaguliwe kwa uraia wao wateuliwe mahala popote lakini tunachosema msingi wa uteuzi wa wakurugenzi wakuu na naibu mkurugenzi mkuu wa mamlaka unatokana na makubaliano baina ya pande zote mbili za muungano tushakubaliana e, na msaada huu umeweka vigezo vya uteuzi wa wakurugenzi mkuu na naibu mkurugenzi mkuu kwa kuzingatia elimu na uzoefu wa sekta husika ili kuleta ufanisi na tija katika ulimwengu wa biashara na mheshimiwa speaker nataka kudeclare kwenye hili bunge lako kwamba tunao vijana wetu wazuri sana competent katika maeneo ya uvuvi wa maeneo yote ya kawaida pamoja na bahari kuu katika pande zote mbili Tanzania bara pamoja na Tanzania eh, Zanzibar. Kwa hiyo hatuna tatizo yote katika kupata mtu mmoja tu kuwa mkurugenzi wa mamlaka. Au naibu mkurugenzi wa mamlaka. Mheshimiwa mwenyekiti kifungu cha nane na chenyewe kilionekana ni kifungu ambacho kinatoa kinga kwa wa, kwa waharifu. Lakini ninacho nataka kukieleza hapa kifungu hiki kimewekwa kwa ajili ya kuwalinda vijana wanaoweza kufanya maamuzi katika utekelezaji wao wa kazi. Kwa hiyo moja ya hasara kubwa ambayo unaweza kuipata ni pale utakapoweka vifungu vya kuatisha watendaji wako leo chini yako kuogopa kuteki risk katika decision making. Kwa hiyo hapo unawapa mamlaka waweke decision na pale ambapo walifanya decision kwa nia njema walindwe ndio shabaha tu ya kifungu hicho na wala hakina shabaha nyingine yoyote ile ile mbaya. Mheshimiwa mheshimiwa speaker kuna hili eneo linalozungumzia kuhusu kifungu cha sabina moja kutaifisha kwa chombo au bidhaa zilizomo kwenye, kwenye chombo wakati wa kukamatwa na ikahusishwa kwamba isiji ikawa kama kipindi hicho cha ukamataji wa meli ya Vietnam maarufu kama meli ya samaki ya Magufuli meli iliyoshinda kufanya kazi na badala yake ikajumuishwa na badala yake ikahujumiwa na mwisho serikali ikatakiwa kulipa gharama kubwa tunapotaka kunacho kifungu hiki katika hii sheria sasa ambayo anaizungumza mheshimiwa ndiyo imeweka huo utaratibu ambao haukuwepo zamani sasa hivi tumekwisha uweka katika vifungu vyetu na vinalinda hiyo mtu anaweza katoa zamana nyingine meli yake ikaachiliwa ikaendelea na shughuli zingine zamani hatukuwa na huo mwanya lakini la pili la pili ni kwamba Serikali hii itaendelea kukamata meli zote zinazotoka sehemu mbalimbali zinazokuja kufanya uvuvi haramu hapa nchini kwetu na, na tutaendelea kuwa wakali na hata huo mwaka waziri aliyekuwa waziri wa mifugo wakati huo Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikamata hiyo meli ya Tawalikiwani mwaka 2009 na alipokamata meli hiyo 
nchi yetu iliheshimika kimataifa kwa kuwa makini katika usimizi wa rasilimali na toka hapo meli zote za uvuvi zinazotoka nje ya nchi ziliogopa Tanzania na kuheshimu Tanzania na hivyo kuendelea kulinda rasilimali zetu hivyo hivyo hii majuzi hapa mwaka 2018 tumekamata meli ya Bohana Dawan ambapo paka sasa hivi miliki na hoza pamoja na, na, na wakala wanatumikia kifungo jera, jera cha miaka 20 pamoja na zile meli 20 zilizotoroka ambazo nazo tuliwapoza faini huko huko waliko ya bilioni moja moja tunawadai bilioni ishirini na tayari mashtaka yanaendelea IOTC na wanatakiwa kutulipa fedha hizi na bado hili nalo linaendelea kutoa salamu kubwa duniani kwamba Tanzania tumeamua kulinda rasilimali zetu na hatuna mchezo katika hilo Mheshimiwa Mheshimiwa Bunge wameuliza maswali huku ambayo nataka tuyapitia baadhi kabla ya muda wangu kwisha moja e, moja aliomba serikali kwamba iliteke soko la ndani Mheshimiwa kuliteka soko la ndani tayari kama ni maandalizi ya kuliteka soko la ndani tumeanza sasa hivi tunavyozungumza mwaka 2018 tulikuwa na madhara ya kugandisha samaki hapa nchini manane tu leo tuna madhara tisini yenye uwezo wa kubeba samaki tani hamsini kwa siku na madhara haya yote yana supply samaki ndani ya nchi jambo ambalo halikuwepo kwa hiyo tumetoka kwenye madhara manane paka kwenye madhara tisini na yana supply samaki hapa nchini lakini kama ni maandalizi ya kupunguza kuagiza samaki kutoka nje tulikuwa tunaagiza samaki kutoka nje zenye samani ya shilingi bilioni hamsina sita leo hii mwaka umeisha tumeagiza samaki kutoka nje za samani ya shilingi milioni moja moja toka kwenye bilioni hamsina sita na maana yake zile bilioni zote hamsina sita zilizokuwa zinatumika kununua samaki kutoka nje leo ndio mtaji wa Watanzania wanauza samaki zao na kupata fedha hapa na hatupeleki tena fedha za kigeni nje ya nchi kwa ajili ya kununua samaki lakini kama kujipanga kuuza vizuri nje na ndio maana hata wale wanaosema watu wamekimbia kuvua nchini, watu wavui nchini kwetu ni vizuri waziangalie vizuri takwimu zao kwa sababu tumepandisha kwa mwaka mmoja mauzo ya nje ya nchi kutoka bilioni 379 average ya miaka ya nyuma paka bilioni 691 kwa muda wa mwaka mmoja ni mauzo makubwa ambayo ambayo kwa kama kujipanga tunajipanga vizuri sana. Mheshimiwa 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 speaker swala lingine lilikuwa ni changamoto E, kamati maalum ya bunge hiyo hiyo mheshimiwa spika nataka niongee mwisho kamati uliyoiunda wakati nahitimisha lakini sheria ndogo bila consultation ya waziri mwenzangu kwanza niwashukuru mheshimiwa bunge wote kwa kukubali kwamba sheria hii tumeshirikisha ukweli kabisa tumeshirikiana sana mimi na waziri mwenzangu anayeshughulika na mambo ya uvuvi tumekuwa tukifanya mawasiliano ya mara kwa mara lakini pia konseni zote zinazotoka kwenye serikali ya mapinduzi Zanzibar zimekuwa zikishughulikiwa hata kama zitakuja baada ya kikao kingine kupita bado tumekuwa tukizishughulikia na hapa nataka kutamka kwamba hakuna hoja hata moja iliyotoka serikali ya mapinduzi ya Zanzibar haikushughulikiwa na haikuzingatiwa na na hili ambalo wameritaja kwamba consultation katika mambo ya ya kutunga kanuni pamoja na, na tozo tumeshashughulikia angalia mheshimiwa saba nkuya angalia marekebisho ya ibara ya 26 pamoja na 59 yote tumezingatia mimi muda wote nitamconsult mwenzangu katika kutekeleza majukumu yetu na hatuoni sababu hiyo ya kuacha kumconsult lingine lingine ni sheria zingine mheshimiwa speaker ni kweli Sheria zinazotakiwa kurekebishwa wabunge wengi wamesema ni lazima tuirekebishe ile sheria ya Territory C and Exclusive Economic Zone Act. Na lazima ifanywe marekebisho ili endane na hii sheria tuliyoitunga. Lakini sheria zingine zipo nyingi ambazo zote tulipo zitizama tukisema tu, tufanye marekebisho ya hizi sheria ndio tuilete sheria huku tutachelewa. Turekebisha sheria ili tukirudi huko turudi exactly tunajua ni kipi tunachoenda kukirekebisha baada ya sheria hii kupitishwa. Na sheria hizo mheshimiwa speaker ni pamoja na sheria ya uvuvi ya mwaka 2003 Tanzania bara, sheria ya uvuvi ya Zanzibar ya mwaka 2010, sheria ya biashara ya usafiri mwaka 2003, Mercant Shipping Act 2003, sheria ya usafiri wa bahari Zanzibar 2006, sheria ya maji ya kitaifa ukanda wa uchumi wa bahari na ambayo ndio hii ambayo wabunge wengi wameongea na hii ni zungumzo kwa niaba ya serikali baada ya mheshimiwa rais kupitisha hii sheria tutaleta marekebisho ya sheria hizo zote kila eneo lililoguswa na sheria hii tutakayoipitisha tutakayoipitisha leo 
Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker wabunge wengine walimeomba nikaseme Chenge 1. Mimi ndio nilikuwa active member wa Chenge 1. Na ile Chenge 1 mimi nilikwenye ile secretariat ndio nilikuwa natoka kwa wabunge wenzangu. Sasa nilikuwa nikawa umri mdogo kuliko wote. Kwa hiyo nilikuwa na wale wabunge na wale vijana wale waliokuwa wanaandika ile secretariat. Kwa hiyo nilikuwa natoka kwa wabunge timu ya bunge naenda kuunda ile secretariat. Kwa hiyo ile Chenge 1 nimeiandika ile Chenge 1 naijua ukurasa mmoja baada ya mwingine. Na nafaa leo mheshimiwa speaker kwamba yale tuliyopendekeza wakati huo nimekuwa mmoja wa kuyatekeleza kwa kuleta hii sheria na kufanyiwa mapitio leo. Lingine mheshimiwa speaker limezungumzwa swala la private sector inasaidiaje? Naibu waziri amelizungumza vizuri na kifungu kile cha 45 sitaji kurudia la m, sheria zinazotakiwa kurejea nimezizungumza mwisho mheshimiwa speaker nataka tu niseme kwamba Nataka nitimishe kwa kusema Mheshimiwa speaker ni wewe uliounda timu ya wabunge kuishauri serikali kuhusu shughuli za uvuvi wa bahari kuu. Na moja ya recommendation ambayo ilikuwa very strongly ni kuleta sheria mpya ya kushughulika na mambo ya uvuvi wa bahari kuu. Mheshimiwa speaker agizo lako limetekelezwa na serikali na tumejipanga kuhakikisha kwamba hili agizo tunalitekeleza haraka sana na sasa hivi na, na sasa hivi sheria hii ikipitishwa siku sitini akisha saini tu mheshimiwa rais siku sitini mimi nitakuwa nimeshatangaza kanuni na sheria itaanza kutekelezwa pamoja na kanuni zake kwa hiyo mheshimiwa speaker tunakupongeza sana katika hitimisho lako ambako umeenda kujibu kiu ya Watanzania ambao Watanzania waliotaka kunufaika na uvuvi wa bahari kuu Watanzania wanaotaka kunufaika na hii blue economy ambayo wamezungumza miaka nenda rudi lakini leo hii tunaenda kuyapata manufaa yake na ndio maana hii serikali ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli imejipanga vizuri sheria imezirekebisha mikataba iliyotakiwa kuridhiwa imeridhiwa ukija kwenye mipango ya kununua meli mipango iko tayari ndio maana kwenye budget nikawambia kuanzia kuanzia Januari 2021 tutaanza ununuzi wa, wa meli kubwa zinazotakiwa lakini sasa hivi tunakamilisha tu e, upembuzi ya kinifu tunaanza moja kwa moja kujenga bandari ya uvuvi bandari ambayo ilisubiriwa na Watanzania kwa muda mrefu sana. Na mheshimiwa speaker, mimi niseme kwamba bunge hili sijajua watu watehama watatusaidiaje. Itakuwa dhambi kubwa sana kwa mheshimiwa mbunge ambaye leo atapiga kura ya hapana kwa sheria hii. Ambaye Tanzania nzima yote imesimama ikirifuatilia bunge hili kwa ajili ya mstakabali wa maisha yao, kwa ajili ya mstakabali wa uchumi wao, uchumi ambao ulisahaulika miaka mingi. Leo serikali ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli imejibu hilo. Sasa kama wabunge wengine walipiga kura kimakosa kwa bahati mbaya. Sasa watu 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 watu, watu walikuwa wajaelewa sawa sawa labda jambo lenyewe. Sasa watusaidie watu watehama ili hao wabunge wape hata dakika tano walivice zile kura zao. Kwa sababu mwisho wa siku wa Tanzania watajua nani hakupiga kura katika sheria muhimu kama hii. Na kama kuna changamoto sakazo jitokeza katika utekelezaji wa sheria Sheria zote mwishmua speaker tumakua tukizifanyia amendment Tumakua tukizifanyia amendment Kwa hiyo ni, ni, ni naomba kutoa hoja Lakini ni kiomba kabisa kwamba e, tuunge mkono hii hoja Tupitishe hii sheria yetu Kama kutakuwa na changamoto mbeo ya safari Sisi serikali hii ya Dr. John Pombe Joseph Makufuli Ni wasikivu tutafanya marekebisho katika maeneo hayo Na tutaweza kumuvu kwa, 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 kwa direction na kwa speed ile inayotakiwa Sandi sana mwishuma speaker Asante sana mwishuma Mwishuma speaker naomba kutoa hoja Asante sana mwishuma waziri kwa kutoa hoja Na hoja inyungwa mkono uh, Tunakushukuru sana mwishuma waziri kwa ufanuzi wako Mzuri kabisa Kwa jambo hili Kwa kweli tunashukuru sana serikali kwa usikivu e, Kwa sababu ni jambo ambalo sisi wenye kama wabunge Tuliliona kamba ni muhimu likafanyiwa kazi Kwa sababu tunapoteza uchumi mkubwa Kupitia uvuvi huu wa bahari kuu ambako tunaibiwa siku na mchana e, Lakini sasa tumeletewa pendekezo hili ambao tunaenda kuliamulia baadaye kidogo. E, katibu sasa kamati ya bunge zima. Kamati ya bunge zima.
Mheshimiwa bunge naomba tukae. Sasa tunaingia kwenye upishi wa sheria. Katibu Msaba wa sheria wa kusimamia na kuendeleza uvuvi ba, wa bahari kuu wa mwaka 2020 Mheshimiwa Mwenyekiti Ukurasa wa sita Kifungu cha kwanza Kifungu cha kwanza kinafikia Kifungu cha pili Kifungu cha pili kinafikia Kifungu cha tatu Kifungu cha tatu kinafikia Kifungo cha nne ukurasa wa mbili kina marekebisho ya serikali. Kifungo cha nne na marekebisho ya serikali kinafikiwa. Eh ya pili kuna neno linafuta continuation na ingizo establishment. Kifungo cha tano kifungo cha tano kinafikiwa. Kifungo cha sita kifungo cha tano kina marekebisho ya mheshimiwa Sware ambaye amekubalika eh Kifungo cha tano ah na, marekebisho okay sawa na, Nashukuru mheshimiwa speaker kwa nafasi Kifungo cha tano mheshimiwa speaker serikali pia imefanyia marekebisho yale yale ambayo nilikuwa na propose ya kufuta ile neno within or outside Tanzania Zanzibar Kwa tuko sawa asante Asante sana tunashukuru Lilikuwa linafanya ya repetition nili e, Kifungu hicho cha tano kinafikiwa Kifungu cha sita kina marakibisho ya mshumua Dr. Swari pia Kifungu cha sita Na shukuru kwa nafasi mshumua speaker Nina pendekeza marakibisho katika kifungu hiki Ampacho kinapatika na ukurasa wa kumina tatu Na nina propose tuondoe kifungu a sita b kifungu namba na tatu roman tatu ambacho kifungu hiki kinaipa mamlaka ya deep sea fishing authority kupitisha mikataba na maku, au makubaliano ya meli za uvuvi kutoka mataifa mengine ili hali um, eneo hili kimepewa mam, inajielezea mamlaka haya amepewa mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi wa bara akishirikiana uh, na waziri wa baada ya mashauriano na waziri wa sekta hii upande wa Zanzibar na mashauriano kutoka katika kamati tendaji kama ambavyo uh, kazi hizi zimeainishwa katika part 3 ya mswada huu ambayo imeelezea administration authority ikoje kwa hiyo mheshimiwa speaker nilikuwa na shauri kifungu hiki kifutwe kwa sababu hakina mantiki ya kuwapa tena mamlaka hawa deep sea fishing authority ili hali ukirejea katika kifungu namba 47 kifungu kidogo cha pili ukurasa wa 33 ambayo imeainisha wazi kwamba inapotokea meli kutoka nje zinapovua kwenye maji yetu ya bahari kuu ndani ya EZ basi waziri husika ndo atashughulika katika kuwapa access kibali cha hawa foreign vessels kuvua katika maji yetu. Kwa ni, ni marudio lakini ambao hayakusahihi. Kwa ni bora kifungu hiki kipengele hiki tukakifuta ikasimama tukabaki na kifungu hiko cha 47 ambayo kimeelekeza vizuri kazi ya waziri husika kwenye hili. Mheshimiwa speaker kutokana na hilo pendekezo sasa kama uh, serikali ikiafiki basi napendekeza kufanyike renumbering numbering kwa upya na isomeke paragraphs kuanzia tatu mpaka tano badala ya tatu mpaka sita kwa sababu napendekeza tufute iki pengele namba tatu asante ndio mwanasheria mkuu wa serikali au mwanasheria mkuu wa serikali asante eh, mheshimiwa mwenyekiti ibara ya sita b Roman tatu inasema concluding agreements for fisheries access by non-citizens and non-nationals including foreign fishing vessels in agreements for fisheries access for non-citizens 
and non-nationals. Arubaina Saba Mbili Inasema, the Minister May, in a consultation with the Minister responsible for fisheries in Tanzania, Zanzibar, and after consultation with the Executive Committee, enter into an agreement uh, referred to in subsection 1 with states or regional economic integration organizations by way of an international agreement, joint venture, or other written agreement or arrangement. He sita be Roman three in Azungumzia non citizens and non nationals. Albaini in a saba mbili in Azungumzia Julia states or regional economic integration organizations nakadalika kwa hiyo ni vifungu tofauti havijirudi asante mheshimiwa mwenyekiti ni, ni kweli havijirudi lakini kama nimemsikiliza vizuri hoja yake ni namna gani bunge hili limpe mamlaka huyu huyu au hii authority ambazo ni mamlaka kubwa Sijui hebu fafanua mwenyewe mheshimiwa swali. Na shukuru mheshimiwa speaker. Ah uh, kabla sijafafanua mheshimiwa speaker kipengele hiki kilikuwa kinaongelea cha namba sita na actual proposal kiondolewe. Kinaongelea kina concluding agreements kukubaliana mikataba mm. mm. contracts, si ndio? Ya kati yetu sisi wa Tanzania kupitia Deep Sea Fishing Authority na meli kutoka nje ya nchi foreign vessels ili kuweza kuvua katika bahari yetu hapo ni kuna sinto farm namba ya kwanza mheshimiwa speaker kwamba any international agreement inakuwa ngazi ya baraza la mawaziri nafikiri iko kwenye kwa kwa hiyo mheshimiwa IG na sio kwenye authority hiyo ni kosa namba moja technical kosa la pili mheshimiwa speaker Kifungu hiki kimeongelea wazi non citizens non nationals maana yake nini foreigners watu wa nje Nikienda kwenye kifungu cha 47 namba 2 kifungu kidogo cha pili kinaongelea fisheries access by foreign fishing vessels foreign maana yake nini ni wale wale watu wa nje na kinaongelea uwezo wa wao ku access kuja kuvua kwenye maji yetu ndani ya EEZ Kwa ni mambo yale yale foreign vessels access foreign vessels agreements mikataba nafikiri no, imeweka asante mheshimiwa speaker asante sana yani hapa hoja ni kwamba mheshimiwa AG hii ni hii ni mamlaka yako international agreements hizi mamlaka yako na waziri kwa hiyo sisi tunakutetea nini kwamba kwa nini mnampa mamlaka huyu mtu mdogo sana au hiyo authority ndogo hii kuingia kwenye mambo makubwa ambayo ni, ni, ni international ambayo bunge hili nawaaminia zaidi nyinyi hapo tu tungelishauri mchukue hii mamlaka mkae nayo wenyewe mshamu nikiti tunapotumia neno international agreements lina significations nyingi kuna international agreements within the sphere ya public international law na kuna international agreements within the sphere of private international law sasa haya mamlaka ya nchi mwanasheria mkuu wa serikali na serikali kwa ujumla inashughulika na mikataba ya kimataifa katika sphere ya public international law mahusiano kati ya mataifa na <coughs> mataifa lakini hapa kinachozungumziwa ni mikataba ya uvuvi hiyo mheshimiwa mwenyekiti huwa ni sehemu ya private international law ni sehemu ya makubaliano kama ya kibiashara private international law inaweza kuingia serikali na kampuni ni private international law inaweza kaingia kampuni ya nchi moja na nchi nyingine ni private international law kwa hiyo uh, tusiwe confused na ile term uh, international agreement uh, kwa sababu inachozungumziwa hapa ni katika realm ya private international ambayo uh, serikali haihusiki asante mheshimiwa mkuu natupa tabu <laughs> natupata kweli hapa. Hebu kwa kumalizia mara ya mwisho, wakikataa wenyewe basi haina neno. Maana sisi tunawapa wao kadri tunavyoona. Tunadhani kwamba hii realm 
na kwa historia yetu wa Tanzania tulivyo si tukashtakiana hapa baadaye oh mtu fulani alichukua mamlaka ya kuingiza nchi kwenye jambo fulani ndio maana tunakuwa kidogo little bit cautious kwamba ungeweza hata kuongeza kisentesi subject to approval by the minister inge baki haina shida subject to approval of the attorney general something like that ambayo inaweka kama ka check fulani hivi ka sentence fulani hivi kidogo tu eh ndani ya sheria nafikiri ingekaa tu vizuri lakini hebu swali kama maneno na shukuru mheshimiwa speaker kwa nafasi tena mheshimiwa speaker kutokana na maelezo ya AG hii ilivyokaa kwenye hii kifungu cha sita tatu haina tofauti na hizi mikataba tunayoingia kwenye international organizations kwenye madini na imeshaleta huku sintofahamu na tume kusema kwamba agreements au contracts ziwe katika ngazi fulani kwa sababu hawa ni wageni ambao wanaomba laiseni kupitia huyu deep sea fishing authority sasa so, tunampa mamlaka awe na uwezo kusema kwamba meligeni ipate leseni meligeni isipate leseni hata hapo kunakuwa hamna uwazi na ile accountability inayotakiwa na kukitokea kwamba ifu tukitokea kwamba tukawa sued au tukawa su logistics hapo zitakuwa hazijakaa sawa kisheria kwa hiyo ninashauri japo mheshimiwa AG amesema kwamba hizi ni international integration kuna tofauti ya vifungu hivi viwili lakini bado nasimama na hoja yangu kwamba kipengele hiki kitoke kwa sababu hata ukiangalia kwenye kifungu namba eh, part 3 ya, ya mkataba ya mswada huu inaelezea administration ikoje ukurasa wa 14 mpaka 16 hauwezi kumpa deep sea authority yeye kama yeye lakini anakuwa na vyombo vya kumsaidia kumshauri ambavyo vimeainishwa katika kifungu namba saba kuna executive committee kuna technical advisory committee na management ambao viko chini ya nani mawaziri husika sasa kama ni vifungu ambavyo vinaongelea wote international vessels ambazo zinavua kwenye maji yetu lakini kuna technicalities za kisheria hapo kwamba kuna international something international something lakini hiki kifungu kama kilivyo kama mheshimiwa speaker hakiko sawa naomba tu serikali yangu iipokee hili ikaifanyie kazi kwamba hakitaweza kwenda kufanya kazi vile inavyotakiwa asante na labda kabla hawajajibu kwa, kwa maana watungaji kwa nini njema tu sio sio ni yangu turuke lakini hebu twende ukurasa wa 20 waheshimiwa tutaifikia baadaye ukurasa wa 20 ile ile o pale juu kama kama wabunge wote tuko pale 20 o huyu huyu mkurugenzi mkuu wa mamlaka anapewa kazi ya represent the united republic in meetings relating to bilateral regional or international agreements unaona yeye anataka kwenda na na hii kidogo anapewa anapewa powers za kuwakilisha United Republic katika vikao ambavyo ni bilateral regional nini yani hivi vitu viwili lakini hatujafika huko bado lakini kuna relate na hiki na hiki ndio wasi wasi wetu unapokuja kwamba hmm, tunatengeneza mtu hapa ambaye kuna siku anaweza katu katuliza hapa <laughs> ni wasi wasi tu lakini hauna hauna neno mheshimiwa AG tuko upande wako lakini ah nalewa vizuri eh, msomo nikiti na naelewa nia njema eh, lakini nikianza na kwa na kwa heshima eh, nisemwe mheshimiwa eh, swami mwanzoni alisema tuondoe hii sita b roman 3 kwa sababu ilikuwa inajirudia kwenye 47 eh, mbili lakini baadaye katika maelezo yake naona aka modify maelezo na kusema kwamba anapata hofu kwamba tunampa e, mamlaka huyu. Sasa katika hilo e, bila kuweka mjada mrefu e, mheshimiwa mwenyekiti ni sema tu kwamba e, huyu na tunazungumzia authority, acha tunazungumzia hapa functions of authority. Kwa sababu unapokwenda uh, kwenye sita inazungumzia functions of authority na B inadadavua na Roman 3 inadadavua zaidi. Lakini tunazo checks and balances ndani ya serikali kwa mfano hakuna mikataba yoyote ya aina hii inaweza kasainiwa na mamlaka yoyote ndani ya serikali bila kupita be, chini ya mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa hiyo ofisa ya mwanasheria mkuu wa serikali lazima itachunguza mikataba yote hii 
kabla haijapitishwa wala kusainiwa kama ambavyo mikataba mingine yoyote ama iwe kwenye upande wa public international law au upande wa private international law ni yote kama inazihusu mamlaka zetu taasisi zetu au kitu chochote katika serikali basi ni lazima itapita kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa ajili ya kuchunguzwa naomba tu ni mtoe wasiwasi katika eneo hilo kwamba bado tuko salama asante shukrani kitu kuna nyongeza mheshimiwa wazee mheshimiwa mheshimiwa speaker kama ambavyo wamemaliza kuzungumza mwanasheria mkuu wa serikali katika hicho kipengele ambacho concluding agreements kwa mfano uvuvi wa bahari kuu kule au mamlaka ile agreements ni zipi sana sana hapa ni leseni tu na permit ambayo tukimletea waziri hii ya concluding waziri biashara hazitafanyika lakini ile 47 inayozungumzwa huko ndio kwenye mikataba hasa kama tutataka kuingia kwenye mikataba tutaenda na ile 47 lakini hizi agreement zingine hizi zilizozungumzwa kwenye ile sita tatu ni mambo ya leseni tu sawa na power ile ambayo ukienda kwenye function za ile director utazikuta utazikuta zimetajwa kule kwa hiyo hii sita tatu na kama mwanasheria alivyofanua hapa mheshimiwa speaker sipe shida kwa sababu ni operation nitusweke neno license basi concluding license agreements kuliko kuliko hilo sina tatizo hilo sina tatizo mwanasheria mkuu kutakuwa na shida tukiweka neno moja tu license Mheshimiwa mwenyekiti nina nina ni na hofu kwanza ni, labda ningepaswa kusema jambo hili kama ulivyosifiwa mswada huu kwamba umefikiwa baada ya mashauriano ya kutosha baina ya pande mbili hizi za muungano na niseme tu kwamba wakati wa maandalizi yake timu ya wataalamu kutoka Zanzibar ilishirikiana na timu ya wizara na zikafanya kazi kwa pamoja lakini baada ya hapo na kama ilivyo desturi ilikwenda kwenye baraza la mapinduzi la Zanzibar na kule wakaupitia kwa kina na wakaleta comments zao kwa maandishi kupitia kwa katibu mkuu kiongozi na tunaamini kwamba walipopita walipitia mswada wote e, vizuri kabisa e, ndio maana hata comments zao zilikuwa very specific kwenye maeneo kadhaa ambayo tume tume ya accommodate kwa hiyo ni sema tu kwanza la kwanza hii ni matokeo ya mazungumzo majadiliano na mwafaka kati ya pande mbili e, za muungano. Lakini kama tulipokuchasema mwanzoni tukizungumzia swala la license hapa tunaweza tukapotosha. Na najua Mheshimiwa Sware ana mapendekezo pia yatafuata e, ya kuongeza majukumu ya e, e, kwa hii authority kuweza kutoa license na vitu vingine ili Mheshimiwa Mwenyekiti tarijibu tutakapofika hapo. Lakini E, ni wasiwasi wangu kwamba tukiweka neno hapa license e, kwa sababu tayari kwenye ibara ya 16 ya msaada huu limegusiwa na limeelezwa vizuri tutapotosha tena hapa e, mwelekeo mzima. Asante mwenyekiti. Eh. Ndio tunaweza kujapanda kweli kweli lakini tukubaliane na nyinyi. <laughs> Sisi wenzetu tunavyoona ni hivi tunavyowashauri lakini kwa vile wenzetu mlishaangalia vizuri zaidi mkaona hivi vilivyo tuliko sawa sawa basi vizuri fungu la sita nafikia kifungu cha saba kifungu cha saba kifungu cha saba kinafikia kifungu cha nane kina marekebisho ya serikali kifungu cha nane na marekebisho ya serikali kifungu cha tano bado 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 marekebisho ya serikali kifungu cha nane ya usuri kifungu cha nane kina marekebisho marekebisho gani Mheshimiwa Waziri, mmerekebisha nini kifungu cha nane? Nilikuwa na ile issue ndogo ile ya kwamba hii sinahusu au inahusu gazeti ya committee. Okay. Kifungu cha nane na kabisha yake kinafikiwa? Ndio. Sawa sawa. Kifungu cha tisa cha tisa kinafikiwa? Ndio. Kifungu cha kumi kina marekebisho ya serikali. Kifungu cha kumi na marekebisho ya serikali kinafikiwa? Ndio. Kifungu cha kumi na moja Kifungu kwa 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 k
Alafu ni hapa au pengine ni hapa hapa kwamba kwa nini director general awe ni katibu wa technical advisory committee yaani kutaka kujua tu kama kisera tu wala sio la kisheria sana kwa sababu tunaangalia kama technical advisory committee ina advise yeye sasa yeye tunaenda kwa katibu wa kikao kinachomuadvise yeye anaandika minutes za kujiadvise je asingeweza tu kuwa mjumbe mle kwa nini awe katibu yani why na ile kama tu yashimu haina ligo haina mheshimiwa 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 mwenyekiti tuli tuliamua kuweka hivyo hasa kwa sababu yeye anakuwa ndio custodian wa 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 wa, wa nyaraka zote na information zote kwenye 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 mamlaka kwa hiyo tukaamini kabisa kwamba anapochea hiyo nafasi anapokuwa katibu wa, wa ikile nafasi zile facilitation za ile timu yake management yote kuhakikisha kwamba wanaifeed ile timu kupata information zote zinazotakiwa tukaamini kwamba hiyo itakuwa ni ni sawasawa na kama unavyoona utakavyokuja kuja kuona ile technical advisory committee inavyooperate na na, na checks and balances zingine zinazofuata tunaamini kwamba huyu huyu DG hana namna yoyote ile ambayo anaweza akakwepesha aka kweli hicho kinafikiwa Kifu, kifungu cha 12 kifungu cha 12 kinafikiwa kifungu cha 13 kifungu cha 13 kinafikiwa Ki, kifungu cha 14 kifungu cha 14 kinafikiwa kifungu cha 15 kinamarekebisha mheshimiwa dr Sware na mheshimiwa Saba Mkuu marekebisho haya na tuanze na mheshimiwa Saba Mkuu si nani wamekubali mheshimiwa Saba Mkuu Asante a uh, mheshimiwa mwenyekiti katika kifungu cha 15 moja ni swala tu la uandishi kwamba director general na deputy director general wanakuwa appointed na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania after consultation na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Rais wa Zanzibar haandikwi President of Tanzania Zanzibar, anaandikwa President of the of Zanzibar and the Chairman of the Revolutionary Council katika official documents zote. Kwa hiyo ni swala la uandishi zaidi. Hata kwenye utungaji wa sheria. Ndio. Inaandikwa hivyo. Anaandikwa ya President of Zanzibar and the Chairman of the Revolutionary Council hata kwenye katiba ameandikwa hivi. Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali. Ah, uh, mheshimiwa Nikete. Kuna cheo cha rais lakini pia kuna uh, zile zinaitwa attributes, sio tunaweza kuyakaja kwa Kiswahili kama sifa zinazozunguka cheo cha rais. Tuki angalia ibara ya 33 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania rasmi tatu moja inazungumza kwamba kutakuwa na rais kwa hivyo ni cheo halafu zile attributes au sifa za muhimu zinazoendana na cheo cha rais inasema atakuwa mkuu wa nchi kiongozi wa serikali na amiri jeshi mkuu kuhusu rais wa Zanzibar ibara mia moja na tatu ina mzungumza na inasema kutakuwa na kiongozi wa serikali ya mapinduzi Zanzibar ambaye ndiye atakuwa rais wa Zanzibar na mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na vile vile mwenyekiti wa baraza la mapinduzi e, pengine haijakaa vizuri sana lakini katiba ya Zanzibar ibara ya 20 na ibara ya 26 imewekwa vizuri zaidi imesema kutakuwa na rais wa Zanzibar ambaye atakuwa mkuu wa nchi ya Zanzibar 
kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi sasa katika sheria mheshimiwa mwenyekiti kama ambavyo umekushabekeza tayari tunachoeleza hapa ni kile cheo na sio zile sifa zingine zinazozunguka e, cheo cha rais lakini nakubaliana kwamba e, hapa inatakiwa kusomeka the president of Zanzibar yafi naishia hapo e, si a president of Tanzania Zanzibar kwa marekebisho hayo e, mheshimiwa mwenyekiti tutakuwa tuko sawa sawa Mheshimiwa Saada nafikiri tuko sawa Asante mwenyekiti muda wote tunamtambua rais wa Zanzibar kama ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi yani hiyo ingawa yeye anaweza akawa ni ameri jeshi ameri jeshi mkuu wa vikosi vile ambavyo si vya muungano hizo ni sifa zake lakini official title ya rais wa Zanzibar ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi yani anajulikana hivyo Yaani hakuna hakuna katika maeneo mengi tunamkata kama yeye ni rais wa Zanzibar na tukaishia hapo. Ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi. Hivyo ndivyo official documents zote ambazo ndivyo anavyojulikana. Na hiyo ni sifa moja kati tu ya sifa nyingi kwa sababu Revolutionary Council ina maana kubwa kwa upande wa Zanzibar. Na ni maeneo ambayo ndio rais wa Zanzibar anayesimamia. Kwa hivyo tunaomba tatizo mheshimiwa Saddam Kuya imesoma katiba mpaka katiba ya Zanzibar. Alaisi wenge isoma katiba ya Zanzibar alafu tupe tafsiri tofauti. Lakini hivyo ilivyoandikwa ni katiba ya Zanzibar ndivyo kama alivyosema mwanasheria mkuu wa serikali na wao kwa maelezo yako uliyotoa huko sahihi mazoea na kadhalika na kadhalika. Kwa katika kutunga sheria ni vizuri tukaendana na katiba ilivyosema ambapo ni rais wa Zanzibar. Na katiba hiyo inaendelea kusema huyo rais wa Zanzibar ana mamlaka gani? Imeendelea kusema kifungu hicho kina oh, bado mheshimiwa swali sio hapo hapo Mheshimiwa speaker nashukuru ni kitu kidogo sana na na hakika moja serikali hawezi kunikatalia kwenye hili nalo ni kuongeza tu neno B ili sentensi isomeke katika kifungu cha 15 kifungu dogo cha pili sentensi ile ya, ya pili kutoka mwisho anasema shall hold office for a term of three years and shall sasa na propose waweke neno B eligible for ili sentence kai vizuri asante mheshimiwa hilo mtu akikataa tena hilo <laughs> kuhaji kwanza mkuyona hiyo bi na wote mliangalia bara na zanziba <laughs> mheshimiwa ej nafikiri hilo mheshimiwa mwenyekiti hilo ni la kiwandishi eh, serikali haina eh, tatizo nalo asante sana kifungo cha 16 kinamarekebisha bado 15 hatujamaliza no hatujamaliza kifungo cha 15 mheshimiwa mwenyekiti hatuja mheshimiwa saada lile lile kwa nilikubali lakini lipozi tu <laughs> kulikuwa kuna nyingine katika 15 mbili mheshimiwa mwenyekiti 15 mbili ya yeah, 15 mbili vile vile kutakuwa na 154 ile miaka mitatu 152 na haifafanue tu kwamba hapa nilivyoandikwa kwa the director general and deputy director general what a hold office kwa 3 years and shall be eligible for reappointment after rotation sasa wakati nilipokuwa nikichangia mwenyekiti the way ilivyokuwa manake inavyoonekana hapa ni kwamba Uh, director general na deputy director general wa to hold office for three years halafu watoke japo kwamba wanakuwa eligible kwa ajili ya reappointment wakae nje kwanza miaka mitatu wasubiri upande mwingine waingie miaka mitatu ama huyu anatoka huku huyu anatoka mradi wasubiri halafu ikiwa hivyo ndio mamlaka zitakansida weather kuwarejesha ama wafanye utaratibu mwingine sasa inavyoonekana hapa inaweza ika ikaondoa morali ya innovation kwa ajili ya watendaji wetu ambao mheshimiwa waziri amesema vizuri kwamba tuna qualified persons throughout uh, United Republic of Tanzania. Kwa hiyo mimi nilicho nilicho kipendekeza ni kwamba tuweke shall be eligible for appointment. Full stop. 
kwamba waingie miaka mitatu ikiwa itaonekana wana uwezo wa kuendelea na sifa zote wanazo waendelee wamalize kipindi kingine cha miaka mitatu halafu hiyo rotation hiyo inaendelea kama hivyo hivyo na kushukuru mheshimiwa saada AG ametupa ametu advise hapa baadhi ya mambo wame baadhi ya mambo yamekubaliana na moja mambo yamekubaliana iwe hivi yani wewe naenda kwa rotation hii sina hakika kama sisi tukibadili rotation hiyo kama tutakuwa tumetenda maana ndivyo tulionekana na makubaliano ambayo wameyafanya mimi mimi nakushauri sitakubali kukubaliana kwamba ni miaka mitatu halafu nizame upande mwingine haijalishi umefanya vizuri kiasi gani haijalishi nimekuwa ndio principle yenyewe na actually hata hiyo iliyopita iko nafanya hivyo hiyo mamlaka hiyo ilomalizika muda wake ilikuwa hivi mitatu mtu wa bara mitatu mtu wa visiwani hivyo lakini wazo lako zuri kweli hata mimi naliona tena hata miaka mitatu michache kama tulivyosema mwanzo kwamba katika miaka mitatu mtu unafanya una, una changes gani yani miaka mitatu inapita kama upepo lakini sasa ndio makubaliano yenyewe kwa hiyo mimi nikuombe tu tukubali tu na lile lingine la la kifungu cha nne lile la at least mmelifikisha wapi mheshimiwa waziri ile uko na changata mheshimiwa Garcia na nani wasema iandikwe at least a hold of at least a, a degree nafikiri mheshimiwa Saddam Kuya pia alipendekeza hilo pia kwamba at least a first degree first degree ipo ile wanataka kwa neno at least sijui kwa nini au halalishe neno lao kwanza eh mheshimiwa waziri hebu ni halalishe kwanza mheshimiwa Saddam Kuya hata hata mheshimiwa swali au nani sijali sema hivi mheshimiwa Saddam alikuwa ni yeye wana kusingizia Eh hey, yani kifungu hicho kinasema kifungu cha 4 mshumo wewe mshumo waziri kifungu cha 15:4 Ukurasa 18 Kilivyoandikwa hapa kwamba a person qualifies to be appointed as a director general or deputy director general if that person has a first degree kwa hiyo tulipendekeza tu kwamba tuandike at least a first degree kwa ajili ya kuona kwamba tuna more qualified persons ambao watakuwa wana wanaweza wana kuwa appointed kama uh, director general au deputy director general. Kwa hiyo neno dogo ambalo pengine linabeba maana nzuri na itatupa fursa zaidi ya ku ya ku kepe, ya kuwepa capacity building watu wetu. Hatutaongeza confusion hapa. Mheshimiwa Halima alisimama lakini kabla yako mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mheshimiwa Mwenyekiti. Uh, mimi nilikuwa nachangia hoja mheshimiwa mkuu ya ya kuna tano mbili ambayo inazungumzia the DG and DPG shall hold office for a term of three years and shall be eligible for the appointment after rotation. Mheshimiwa speaker ninaona msinga hoja yake kwa sababu hii ni kazi ya kitaalamu. Tumepata kijana mzuri amepewa kazi ya DG kaba form vizuri miaka mitatu lakini hichi kinena rotation kinasababisha wale perform vizuri atoke aje mwingine sasa kama kweli tunamaanisha kufanya biashara na kufanya mambo mema wote tuliyozungumza leo tungeiacha hapa be eligible for the appointment atakuwa eligible for the appointment baada ya hapo utaratibu mwingine utaendelea kwa nini nadhani hadi yake ni very crucial kuiangalia kwa kuzingatia kwamba tunatafuta watu walio bora waweze kutusaidia kuweza kuboresha ama kupeleka mbele sekta yetu ya uvuvi wa bahari kuu. Kwa nisema nichangie kwa sababu maana alizungumza afu kama akakata tamaa kidogo ili ili tulijadili umuhimu wake. Sasa tukisema rotation itakuwa kama vile sisi nafasi zetu za kisiasa wao walima kaingia kesho wanatoka kuna kwa kuna continuity lakini kwa swala la professionalism na kipindi cha pili nacho cha miaka mitatu kipindi cha pili cha miaka mitatu wamefanya vizuri zaidi kwa hiyo 
sasa sasa kama huyu mtu bara amefanya kazi vizuri yeah. amekuwa reappointed kwa sababu amefanya kazi vizuri miaka mitatu inayofuata na amefanya kazi vizuri kwa hiyo aendelee kipindi cha tatu kwa maana inafika mahali inaleta tena shida ile ile ndio maana ya neno maana msingi hapa ni neno rotation eh hey. yani haja habari ya mtu anafuata baadaye msingi ni rotation eh hey, yani kuna kuna this is the post ambayo itaenda kwa rotation hiyo ndio basis yani hapo kama after the principle basis ni rotation kama kama tunaamua kuacha rotation maana kuna kosa ya rotation maana ni mzunguko mnaingia mimi hapo anakuja mwingine mnaelewa sasa kama kama hii rotation itabaki then tuongeze span kutoka miaka mitatu at least hiyo mitano at least two terms oh at least yani yani hoja hapa nadhani nadhani mheshimiwa ni kwamba kifungu kilivyobaki kama hivi sababu kuna vifungu vingine vya sheria tunavyovitunga lakini tunaishia eligible for the appointment lakini kuna kwa kuna kwa kitu kina qualify kwamba kuna pili appointed zaidi ya mara mbili sio kama na na kile kicho hivi maana ke leo nta serve miaka mitatu then atakuja mwingine atasave tena miaka mitatu hapo anakuja kuwa tena reappointed which is no yani logically make sense nisema ni nichangia hadi yake ndio right kwa sababu kifungu hicho bado hatujakipitisha chote kama kilivyo kwa hiyo bado tuko tu within so eh ni ni ni, ni, ni logic unaiona kwa kweli na tumezungumza sana kwamba kuweka mtu miaka mitatu halafu alafu anaingia mwingine hata kama alikuwa anafaa sana kuja kumleta tena baadaye ah wapi yule hawezi ku <laughs> haya nisijui lakini wenzetu wanapokubaliana mheshimiwa IG mheshimiwa mwenyekiti kama nilivyosema hili lilikuwa ni eneo moja wapo ambapo tulimefikia baada ya consensus kwa pande mbili serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na walikuwa very specific kwenye principle ya rotation na kama tulivyosema ilikuwepo kwenye sheria iliyopita na kama tulivyosema imekwenda mpaka kwenye ngazi ya e, baraza la mapinduzi Zanzibar mimi nacho shauri eh mheshimiwa mwenyekiti tuipitishe sheria hivi kama ilivyo na kama itaonekana huko baadaye haja ya kufanya mabadiliko siku zote huwa tunaweza kufanya ma, ma, mabadiliko lakini tukibadilisha hapa sasa hivi tutakuwa tumevunja moja wapo ya nguzo ambazo zilibeba maafikiano kati ya ispande mbili unajua ji tatizo tukalolipata huku mbele inafika mahali ambapo mazungumzo mnayoyafanya ninyi serikali pande hizi mbili hasa mnalifunga bunge na walikosa uhuru wake sasa yani actually inakuwa vitu ambavyo vinakuja kutoka katika makubaliano haya si tu tunasema kwenye package tu kwamba vipite kama vile bunge halina halina mamlaka na hata vitu ambavyo vinakubaliana ambavyo kilitazama logically kwa sababu practice ya mwanzo ilikuwa miaka mitatu miaka mitatu ndio sisi wote na shahidi miaka mitatu ni kitu gani hivi turudi hapa tuseme wabunge miaka mitatu hapa itaeleweka <laughs> miaka mitatu tutakuwa tumefanya kitu gani ingaje hii sio post ya siasa ni post post technical lakini miaka mitatu yani haina impact ni miaka mitatu inawekaga bodi na unawekaga bodi miaka mitatu sasa yule mtendaji mkuu anaweza kama miaka mitano kusudi ile bodi ikiondoka baada ya miaka mitatu huyu bado yupo hata kija bodi nyingine kuna kuwa na vile overlap. Eh, lakini mahali pengine ukiunda kitu kama hiki miaka mitatu mtendaji mkuu, miaka mitatu bodi, wakiondoka wanaondoka bodi ile mtendaji mkuu, wanaongea mtendaji mpya na bodi yake. Yaani miaka mitatu inakuwa gani? Mlifanya huko nyuma lakini hatuoni kama kweli hiki kitu ni, ni, ni hivyo. Lakini washauri wenzangu, hebu tukubali kwa sababu Eh ndivyo alivyoona wenzetu pande zote mbili. Mheshimiwa. Mimi hoja eh mwenye hoja malizia. Sasa mimi na muda wangu wa kufanya karibia washauri. Mheshimiwa, ngoja mimi hoja kidogo. Oh. Okay. Mwenyekiti niliona nipe kitako kwa sababu tayari usisema hayo ndio makubaliano. Hakuna nini nimekupa nafasi. Lakini kama ulivyosema kwamba sisi ni wabunge na hii ndio kazi yetu kwa hiyo tunatunga tunatunga hii sheria. Labda pengine serikali ingefikiria kwamba huyo mtu awe reappointment for another term. Yaani iwe iwe miaka mitatu ya mwanzo 
kama amefanya vizuri aweze kama na yuko eligible kwa reappointment for another term kama kama taasisi nyingine mamlaka nyingine zinavyofanya kwamba hilo limekubalika vipande hilo unaosema lipo for your point lakini after rotation ukisoma hapa ilivyo sasa hilo inawezekana hilo yani hili lilivyokaa after rotation maana yake kwamba umeshamtoa nje kabisa kwamba miaka mitatu yake ya mwanzo umemaliza umemtoa nje kabisa akapumzike miaka mitatu popote eh. aliko eh. halafu ikiwa inawezekana ndio tutamconsider tena awe tuje kumweka tena yani sheria yani ni kama sheria ya, ya talaka tatu <laughs> lazima umwache aonee kidogo halafu aweze halafu arudi tena eh. Eh. lakini pengine ingekuwa miaka mitatu tunamwangalia tafanya vizuri basi tunamwongezea another term inakuwa miaka sita Halafu tena hicho kipindi kinachokuja inakuwa upande mwingine wa muungano. Asante sana. Mheshimiwa Waziri alishasimama jamani. Mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza ile 154 nikubaliane na hii na ile hoja ya at least. Kwa sababu hata uteuzi tulionao sasa hivi mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti. Director na ni Deputy Director General ni PhD holder. DG ni PhD holder. Kwa hiyo na hatufikirii mimi na mwenzangu kupeleka mtu chini ya PhD. Kwa hiyo ile at least tunakubaliana nayo. Haina madhara. La pili hili swala la, la rotation. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba ubunge wako tu likubaliane na haya mapendekezo ya serikali tu yaleta. Moja ukweli ni kwamba tunapeleka vijana pale ambao ni very competent. Kwa hiyo ina maana wanavyoenda sasa hivi mwingine ni deputy atafanya u deputy wake miaka mitatu na anafanya vizuri na kama atafanya vizuri maana yeye atakuwa eligible kuwa appointed kuwa DG Yes mm -mm. ndio nisikilize vizuri nisikilize vizuri huyu huyu ambaye anatumikia u deputy director general atatumikia miaka mitatu hawezi tena kuwa eligible kuteuliwa kuwa deputy director general lakini anaweza kuteuliwa kuwa director general kwa tayari huyu deputy ata save miaka sita katika nafasi hiyo. Ah ndio nacho nacho kiongea hapa sina experience experience tulio nayo ambayo tunayoifanya sasa hivi. Tunayoifanya sasa hivi kwa sababu jamani msikilizaji mheshimiwa waziri anachoeleza ni mheshimiwa 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 mwenyekiti mimi ndio waziri wa uvuvi. Mimi niko leo nimependekeza hawa tumekuelewa. Kwa hiyo mm. huyu deputy director general ata save miaka mitatu. Sababu wanaoipata hawa ambao hawajaelewa wanafikiri kwamba post hii ni competitive. Hii post sio competitive. Yes. Hawa ni watu wa kutawiliwa ndani kwa ndani. Ndio maana anasema haya maneno. Anasema ingekuwa ni ya ushindani. Haya anayosema yasingekubalika. Yes. Kwa sababu katika ushindani <laughs> lazima watakuja watu ambao ni even more competent kuliko deputy. Lakini sasa hii ni ya kutawiliwa ndio maana yuko sahihi. Ya kwa hiyo mheshimiwa Tunaamini kabisa kwamba mtu akiheld hiyo ofisi miaka sita miaka yake ya u deputy mitatu na miaka yake ya u director general mitatu atakuwa mtu ambaye ni competent na anaweza kudeliver kwa kiwango kinachotakiwa lakini la pili mheshimiwa 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 mwenyekiti hawa vijana wetu hawa mheshimiwa mwenyekiti wan, wanapomaliza kutumikia nafasi hiyo wanapomaliza kutumikia nafasi hiyo wanapata nafasi nyingi tu kwa mfano yule sasa hivi aliyekuwa director general leo ni, ni, ni deputy permanent secretary kule Zanzibar kwa hiyo tunao nafasi kwa sababu sio kwamba akimaliza pale anapoteza utumishi wake wa umma anaondoka na udirector ule katika madaraka mengine na katika appointment zingine kwa hiyo hatuwapotezi baada ya ile miaka yao ya kutumikia kwenye kwenye mamlaka kwamba akitoka pale ndio mambo yake yameishia pale tuna tuna wanaendelea na udirector katika mambo mengine kwa position hizo hizo Asante mheshimiwa waziri uko sahihi ule ule utumishi ndani ya utumishi tu uko huko ndani si haina haina waheshimiwa fungu 15 linafikiwa tuendelee fungu 16 kina marekebisho ya mheshimiwa dr Sware mheshimiwa dr Sware 16 Nashukuru kwa nafasi mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti kwenye kifungu hiki cha 16 kifungu kidogo cha kwanza H ukurasa wa 19 kipengele hiki cha H kinaongelea uh, 
kufanya maamuzi juu ya leseni aidha ni utoaji au kutotoa leseni au kusimamisha au kubatilisha chini ya idhini ya kile cha H eh abe ni H H ukurasa wa yeah. 19 sawa mueleweka eh nasema make decisions relating to utoaji wa leseni kukataa kubatilisha na kadhalika mamlaka haya yote akiwa amepewa director general sasa mheshimiwa speaker mwenyekiti nilikuwa ninapendekeza kifungu hiki kitoke kwa sababu kwamba haya mamlaka ni makubwa mno kupewa mtu mmoja na napendekeza kitoke either ma shughuli hizi za utoaji leseni au kubatilisha leseni au kutokutoa leseni ziende either zisomeke katika kanuni ambazo zitatungwa na mheshimiwa waziri jinsi ya utoaji wa leseni ama kipengele hiki cha utoaji leseni au kukataa leseni kiwe chini ya kifungu namba sita chini ya functions of authority ili kuleta accountability badala kumpa mtu mmoja kuwa na mamlaka ya kutoa leseni kwa hizi meli ambazo zinaenda kuvua na ukizingatia pia mheshimiwa mwenyekiti fedha tunazozipata pekee kutoka shughuli za uvuvi wa bari kuu ni kupitia leseni. Kwa chanzo cha mapato kikuu pekee cha sasa hivi ni leseni. Sasa tunampa mtu mtu mmoja authority ya kusema unatoa leseni vipi wapi au sikupi leseni. Mheshimiwa speaker mwenyekiti nashukuru. Mmoja muhimu mheshimiwa mwanasheria mkuu serikali. Ah uh, uh, mheshimiwa mwenyekiti um, hoja ya mheshimiwa Dr. Sware ya kupeleka mamlaka ya kutoa leseni katika kifungu cha sita haikupita na kwa hiyo e, kutakuwa na ugumu kuhamishia hayo majukumu kwenye kifungu ambacho e, kimeisha pita lakini kwa maelezo haya majukumu ya utoaji wa leseni katika sheria mbalimbali mbali, huwa anapewa mtu mahususi mapendekezo yake ya kuipa authority kama alivyokuwa anapendekeza kwenye kifungu cha sita ina changamoto kwa sababu authority ni taasisi. Sasa ni, ni nani mnayembana humo ndani ya taasisi anayeweza kutoa leseni. Ndio maana kama ilivyo katika sheria nyingine itasema ni waziri, ni director, ni katibu mkuu, ni nani iko very specific kwa sababu atasaini pengine hapo E, kwenye hiyo leseni authority haiwezi kasaini kama authority ndio maana akapewa e, director general e, majukumu haya lakini pia ni, ni mwandao wa siasi mheshimiwa swari director general si si, si mtu mdogo hapa tuna ma director general hata katika serikali yetu ambao wanabeba idara kubwa tu e, director general wa migration director general wa idara fulani na kadhalika si mdo, mtu mdogo e, kiasi hicho kwa sababu hizo ya mshoma mwenye kitu lakini hasa ile ya kwamba leseni lazima itolewe na, na, na mtu katika cheo fulani ambayo ni specific na e, kwa sababu inatokea wakati mwingine mtu haridhiki hajaridhika e, kwamba amenyimwa leseni unapokwenda mahakamani unamshtaki nani uweze kaishtaki authority unamshtaki yule afisa mahususi aliyepewa jukumu hilo asante mshoma mwenye Taarifa mwenyekiti. Taarifa kutoka kwa nani? Ndiyo, mheshimiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru. Nadhani eh, hoja hapa ni kwamba huyu director general amekuwa na madaraka makubwa sana. Kwa sababu tunazungumzia tunaunda tunaunda mtu ana mamlaka huyo. Tunazungumzia mwenyekiti rasilimali ya samaki ambaye unaweza kaifananisha na rasilimali ya madini. E, sasa ukimpa mtu mmoja aingie mikataba atoe leseni ashiriki kwenye mikutano ya kimataifa huko kwenye level hiyo hii ni level ya waziri kama waziri hivi kwa hiyo angalau angepunguziwa kitu na kwa namna hii pamoja na kwamba mwanashiria mkuu upo uta, utakuwa kama e, una, una regulate lakini serikali ya nyuma pia kulikuwa na mwanashiria mkuu lakini bado mikataba ilikuwa inaleta shida mimi nadhani tu consider kutokumpa madaraka makubwa haya. Vinginevyo baadaye tutapata tabu kidogo. Mheshimiwa na kushukuru mheshimiwa. Katika pointi ile ya madaraka makubwa ukifungua kurasa na bado tukufungua ile. Ukurasa unaofuata ile M. M. 
and appoint staff. Yetu hapa ni madaraka ambayo kwa kweli yani director general anapewa ni makubwa lakini swali wamesema ni vijana wazuri PhD holders like yourself sio kama sisi kina ngurundiri ah yani ni msomi kabisa <laughs> but how you worry did that hebu malizia kabla hatuja tutaja hapa ili tumalize na shukuru mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti kama ulivyoainisha kwamba huu mswada ukiuangalia unaenda kumpa mamlaka makubwa sana director general wa deep sea fishing authority yeye ni mtu wa leseni yeye ni msaini agreements yeye ni mwajiri yeye ni fulani ili hali kifungu cha sita kina bodi kina kuna 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 nani pale kuna komitii sasa nilikuwa na shauri kama itawezekana kama hiki kifungu hakiwezi kutoka basi ndio maana nikasema hii sentence inavyosema make decisions hii tayari na exclude kile chombo chake wale makundi matatu ambayo mm. yanatakiwa ya mgaid mm. basi watafute lugha ambayo anasema upon agreement or upon something then huyu consultation or something then who the director a make decision lakini huwezi kuwa na individual mmoja ana make decision sasa kile kifungu cha sita maana yake ni nini kama final decision inakuwa anda director na nikatoa angalizo mapato pekee tunayoyapata kutoka deep sea fishing kwa sasa hivi na ambayo ni trilioni za shilingi mheshimiwa waziri utaconfirm ni kutoka kwenye leseni sasa tunampa one person hiyo mamlaka ya kutoa hizi leseni mheshimiwa mwenyekiti ili swala lijakaa sawa sana yaani ya hoja hapa badala ya sisi kutuicha ile tunatengeneza inaitwa the deep sea fisheries management and development act inaunda chombo kinachoitwa deep sea authority lakini actually huko ndani tunaenda kumuunda mtu anaitwa director general huyu mtu mmoja anaitwa ni director general huyu ana mamlaka kufuki ya ajabu sana makubwa kabisa one person eh ndio ndio maana tunamsumbua AG hapa kila dakika na huyu mtu anaitwa director general kwa maana wao wenzetu huyu huyu ana checks and balances gani kwa mamlaka makubwa namna hii maana kila wakati tunataka AG yetu akishie na yeye yumo waziri na wewe upo karibu tutakuwa comfortable waziri Mheshimiwa, mheshimiwa speaker. Katika hii kipengele nataka nilihakishie ni bunge lako kwamba hii hechi ni operation. Ni mtu amekuja kuomba leseni kwa ajili ya kuvua. Sasa huyo 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 DG huyo ndio haya ndio mamlaka yake na leseni inatolewa kwa mtu gani? Sheria yetu itasema, kanuni zitasema. Kwa hiyo ni sawa na sheria zingine tulizonazo. Tuna sheria ya blera mwenye mamlaka ya kusajili makampuni ni CEO wa Blela tuna sheria ya TIA na ndio maana pale wanasema for commission kwa hiyo yeye anapokuwepo pale ni taasisi alivyo hivyo ni taasisi katika kufanya decision na ndio maana natumia hii sheria ya CEO wa Blela na, 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 na ndio huyo anasajili makampuni yanasajiliwa na CEO na sheria ya Blela imesema very clear kwamba ni nani msajili wa makampuni ni yeye lakini kwa commissioner nani mwenye mamlaka ya kutoza ya kufanya nini ni commissioner of TRA kwa hiyo na huyu naye anapofanya majukumu yake hapa na ndio maana tutakuta na kifungu kingine ambacho kinasema mheshimiwa waziri kama mtu hata kidogo sasa kesi moja tunaongeza tuna nusu saa mheshimiwa ili tutendee tu, haki tuisherehe mm. ila twende speed sasa ndio kwa hiyo mheshimiwa speaker mimi nataka niseme kabisa konf, niko comfortable kwamba katika hii kifungu ni operation na eneo la oversight lipo limewekwa kwamba kama kuna kitu chochote ata exercise power yake waziri amepewa mamlaka ya watu kumlalamikia amekataa kuwapa leseni amekataa kuwasajili lakini tukiweka mlolongo mrefu hapa mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti tukiweka mlolongo mrefu hapa watu hatafanya biashara kwa sababu utaomba leo hautapata kibali 
na tunataka kama hakuna kikwazo chochote utaratibu wa kupata leseni unajulikana uwe na moja mbili tatu nne na mtu anavyo sana kuwa granted na ndio maana anaposema kwamba hapa yeye ni, ni, ni DG mwisho wa siku ni watendaji wake wote walioko kwenye kwenye nafasi hiyo kwa mfano mkurugenzi wa uvuvi tunaposema mkurugenzi wa uvuvi ndio mwenye mamlaka ya kutoa leseni la uvuvi haimaanishi kwamba ni yeye mwenyewe mkurugenzi person anatoa paka na wasaidizi wake walioko huko chini na hii yote inafanyika katika sheria zote ili kurahisisha operation kwa sababu mtu anataka leseni tu mnataka kikao mnataka bodi anaomba leseni leo anapewa pale pale kwa sababu mamlaka yako kwa sio Mheshimiwa Halima umesimama tungependa hiyo consultative tu ndio bana lakini Mheshimiwa kwanza ni makosa sana tunapomfanyia mfano DG wa masuala ya fisheries kwenye deep sea na DG wa brela na DG wa TRI ama wa wizara ni makosa makubwa sana tunazungumzia sekta yenye utajiri wa matrillion ya shilingi na mheshimiwa ukizungumza Unazungumzia swala ya DG ni pamoja na wasaidizi wake. Kwenye definition section imetolewa tafsiri ya DG ni nini? Ukisoma inasema DG or deputy DG means the director general or deputy director general of the authority appointed under section 15 of this act. Kwa DG kwa tafsiri ya sheria ni ya DG na deputy kama ambavyo anakuwa appointed kwenye section 15. Mwenyekiti Mheshimiwa Sora amependekeza swala la leseni kwa sababu ni leseni za kitaifa na za kimataifa kama imeshindikana kufanya mabadiliko anayopendekeza kwa maslahi ya taifa kwa nini tusirudishe kwenye kifungu cha sita kwenye functions za authority ambapo hapa wakati tunazungumzia contracts tukasema oh tukimpa waziri au waziri ana mambo mengi hataweza kwenda na muda kwa tumetoa kwenye authority ku sign contracts. Sasa kama tuna uwezo wa kutoa uh, ku sign contracts kwenye authority ambazo zinapatikana na ziko available na zina muda, hivi kutoa leseni hizi shida iko wapi? Kwa hiyo mwenye mwenye kiti ni kwa ninashauri kabisa. Kwanza tusibani ya kutunga sheria yenye maslahi mapana kwa taifa kwa sababu tu eti kwenye kifungu cha sita tulishapita. Kuzingatia nature ya hii biashara Nikuwa napendekeza waziri. Akubali ya mapendekezo kwamba miongoni mwa mamlaka ya authority iwe ni hii swala la leseni hapa. Na watu tunajua hizi leseni zilivyo kuwa zikiachwa zikiachwa kule kwenye executive committee halima haiwezekani. Kwa sababu executive committee inakutana mara mbili tu kwa mwaka. Hapa si executive committee na kwa dharura mara moja zaidi. Na hiyo executive committee ni ya makatibu wakuu wa TUP ambao kwanza kwa kusanya ni shughuli. Na hizi leseni ni kitu operational kama nilivyosema waziri ambazo zinatolewa wakati kwa kwa wakati. Mishmua. Lakini endapo 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 leseni tu ya kawaida ya eura, kaa chini kidogo. Leseni ya kawaida ya eura. Huyo inataka bodi ya eura ku kupitisha leseni. Sasa itakuwa leseni ya ya mahela mengi kumpa mtu mmoja yani wodi tu iko hapo lakini kwa kurudisha kule haiwezekani elimu endelea malizia mshauri kiti sijasema executive committee nimesema swali alichopendekeza authority ambayo imepewa mamlaka ya kuingia mikataba kama ambavyo kifungu cha sita b uh, sita b moja mpaka uh, sita inavyoelezea ndio ipoli jukumu pia la leseni kwa kuzingatia nature hii biashara na ni kwamba tu mheshimiwa mwenyekiti ni bahati mbaya kwamba hii sheria imekuja authority nani inamaanisha nani si function za authority ziko kifungu cha sita eh hey, sasa ndani ya authority ndio iko huyo dg sasa authority zaidi ya mtu mmoja dg ni hichi kifungu cha kumi na kumi na tisa yani kutoa leseni jukumu hilo lipo authority ndio argument yako. Yes. Mbona ina hewi sasa hivi? Ndio argument ambayo mimi mimi sijaleta shoju. 
mimi naunga mapendekezo ya swali kutokana na nature hii biashara na ukubwa wake na utajirisho wake akipewa mtu mmoja mamlaka hayo itaita tatizo kwa sababu tunacho shauri sisi ni kwamba kuangalia wao sasa ni kwa namna gani ni kwa namna gani haya mamlaka ambayo yamewekwa hapa yanaweza kuwa checked somewhere ndio ndio hoja hapa msingi tukiacha ipite kama ilivyo bila kupata commitment ya hatuwezi kutumia hii kwa kanuni tukamshauri waziri wakati anaona na kanuni yes we can do that kwa sababu hapa yes na mwanasheria mkuu amesimama. Hata kwenye kanuni inaweza kaelezea vizuri. Naomba naomba ukae mheshimiwa Lima. Mheshimiwa mkuu tumalize ili tuvuke hapa. Mheshimiwa mwenyekiti. Naomba niwatoe hofu waheshimiwa bunge wote. Hoja sasa hapa inayoendelea ni kile kinachoonekana pengine ni mamlaka makubwa sana kwa director general iki include hayo mamlaka ya kutoa leseni. Na swali la msingi hapa kuna checks and balances wapi Mheshimiwa mwenyekiti kuna ibara ya tisa ya muswada ambayo e, inahusu majukumu ya executive committee na executive committee kama ambavyo inaonyesha ni makatibu wakuu wa tupu na watu wengine wenye mamlaka mazito ukienda tisa g executive committee ndio ita approve criteria for the issuance of licenses and authorizations ndio maana ikaelezwa kwamba kwenye kifungu cha 16 tunapozungumzia licenses tunazungumzia tu masuala ya kiutawala lakini criteria inakuwa imeshawekwa na executive committee lakini kama hiyo haitoshi mshauri mwenyekiti kuna technical advisory committee pia ukienda ibara ya 12 ya mswada E, ibara ndogo ya D mojawapo ya kazi za technical advisory committee ni ku evaluate and advise on the type of fishing vessels, fishing gears and sustainable fishing methods to be permitted in the management of fisheries under this act. Hao wanaenda tena kwenye level fulani ya technicalities na kwa hiyo wata wata advise. Ndio kusema mamlaka ya director general mheshimiwa mwenyekiti yana yana checks and balances kutokea kwenye executive committee na pia e, technically e, kwa technical advisory committee kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti tuko salama tunaweza tuka tukaendelea na kifungo kama kilivyo ongeza ndio ndio mheshimiwa waziri wa katiba na sheria mheshimiwa naibu speaker e, nimpongeze kwanza mwanasheria mkuu na waziri e, lakini naongezea tu pale tisa aliposemea mwanasheria mkuu tukienda pia kwenye functions the authority e, ile sita ambayo ndio tulikuwa tuna wali, walikuwa nasemea kama vile ndio ipewe e, rungu ukienda namba V hiyo sita e, B V inasema regulating administering the issuance of licenses authorization and the other required permissions for activities within the scope the scope of this act kwa maana hiyo kile ambacho waheshimiwa bunge wana, wanakisemea kwamba e, kingekuwa touched somewhere rather than kwa dg unakiona kwamba hapa kime kimepewa mamlaka nyingine kubwa zaidi na kwa tafasiri hii dg atakachokuwa anafanya ritla le ni ile issuing kabisa ambayo kimsingi leseni hazitapewa na group la watu lazima pawe na focal point ya ku distribute zile zile licenses na mheshimiwa naibu speaker hili jambo kwa sababu lina nature ya pande mbili za eh, mheshimiwa speaker hili jambo eh, ni mwenyekiti kwa sababu tunaongelea kwenye kamati hili jambo kwa sababu lina asili ya pande mbili za muungano kadri unavyokuza eh, ki kikao cha maamuzi ndivyo unavyotengeneza delay ya kufanya hizo operation, operations ambazo ni za kila siku kwa maana hiyo itakuwa vyema standards zikishakuwa set wale watendaji waachiwe wafanye kazi kama ambavyo mheshimiwa waziri mwenye sekta alisema na ikitokea pana katatizo eh, hili jambo bado liko chini ya wizara ndio maana ikitokea makosa rufaa zina zimeelekezwa zipelekwe kwa waziri mheshimiwa naomba kuwasilisha asante sana Uh, na na ile o M 
UNO Mwishmi waziri Mwishmi wa Ile o Inaweza Tunaweza kuiondoa Au tukaibakisha Lakini wale 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 zile 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 taasisi za kimataifa ambazo tuko nayo nazo katika mikataba wanapenda sana kuwaona hao wakilishi wa deep sea waki, wakiwakilisha mikutano hiyo na na, na hapa anaposema represent the united republic in the meeting relating to the bilateral legion and, and, and the international agreement arrangement or organization that related the matters under the scope of this act the nomination of such person which the authority as may be qualified to serve in such representative capacity sasa katika hii mikutano mingi ambapo dg anahuzuria au deputy wake anahuzuria imetajwa kwenye mikataba hiyo kwa hiyo hata tusipoiweka hapa sisi orede ipo kwenye kwenye mikutano yao ya aina hiyo ambako huwa wana, wanaenda kwenye mikutano hiyo on behalf lakini na, na, na mara nyingi katika mikutano hiyo ni ya operational na pale inapotokea mikutano ambayo inahusu mambo ya kisera waziri husika katibu mkuu husika tumekuwa tukihudhuria mikutano hiyo kwa hiyo e, hii hapa sisi tume adopt kwa sababu na wao wenyewe katika standard ya ya, 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 ya representation wamekuwa wakitaka kuona hiyo imefanyika lakini katika uwakilishi wa mikutano kwa experience na uzoefu wote hatujawahi kuona gepu hili ili tukirudi kwenye reality jamani sawa kama ni vikao vinavyohusu hizo leseni na mikubaliano hayo hayo ya kampuni na kadhalika sawa lakini bilateral bilateral manake state to state region international agreements yani inaelekea hizi hizi functions hizi mimi picha naipata ni kwamba huyu huyo anaitwa director general huyo sasa hivi huyo sio anaitwa director general anaitwa nani kwenye sheria sasa hivi si inaelekea yeye ndo amedraw hizi hizi terms of reference yani kuna kulifa wamekaa wakatengeneza wakajiwekea mamlaka makubwa hasa but mbaya ikapenya penya bila ikapenya penya hivi imevita mpaka hapa kwetu Eh, kwani huko ikapenya penya hivi eh, si, si, si hali mbona <laughs> kwa nini tumrudikie tuwarudikie madaraka makubwa na nini ya nini wanataka ya nini huyu si mtu wale sehemu tu na kadhalika imetosha sasa mbona anakwenda yani mpaka kimataifa tena eh na wapi ah si ngebaki kwenu waziri mkiona kwamba hapa anastahili kwenda mnamwambia maana kaya ni mambo ya nchi lazima waziri mpime uone kama hili je ndio la yeye kwenda au sivyo eh lakini sheria kama ikim ikim kimruhusu mheshimiwa speaker naomba tuiondoe hiyo o mheshimiwa mheshimiwa mkuu wa serikali anasema hapana ag eh samahani mheshimiwa mwenyekiti ndio nina wajibu ndio ndio jadi ni wa sheria zote eh yapo maelezo ya kutosha kuhusu eneo hili unapokwenda kwenye vyombo vya kimataifa uwakilishi wa wale viongozi wa juu umeelezwa waziwazi katika zile organs za vile vyombo kwa mfano tuende East African Community ukisema summit ni heads of state ukisema ni council manake hiyo ni ya ministers lakini kabla ya vikao hivyo vya vya vya, vya, vya hizo organs za juu huwa zinatangulia kwa vinatangulia vikao vya technocrats vya wataalamu na hivi ndio vinavyozungumzwa hapa na unapohudhuria vile vikao vya wataalamu unaiwakilisha nchi yako kwa hiyo hata kama ni ngazi ya madirector hata kama ni ngazi ya makatibu wakuu hata kama ni, ni, ni ngazi nyingine yoyote iliyotajwa unaiwakilisha nchi yako ndio kinachozungumzwa hapa hapa kwenye sheria hii hatuwezi tukaweka ule uwakilishi wa zile ngazi za juu 
kwa sababu zimeelezwa kwenye zile statute za zile organizations kwa hiyo kwa mfano kama nilivyosema East African Community kama ikiwa ni ngazi ya mawaziri kuna sector committees eh, kuna sector councils za mawaziri eh, kuna council of ministers ambayo ni ya mawaziri wa foreign affairs kwa hiyo inajulikana kwamba mawaziri wanakwenda kwenye kao gani ikiwa ni ngazi ya marais inajulikana na iko hivyo hata kwenye African Union na kwenye other international organizations zote kwa hiyo hapa alichokuwa kinaelezwa hapa ni kwamba unapofika e, vile vikao vya hizi organizations basi anayestahili kuiwakilisha nchi ni mtu fulani asante sana mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mheshimiwa wa sheria mkuu wa serikali vikao vya bilateral vitakuwa exactly ulivyoelezea huyu anakuwa tu ni mjumbe mmoja wapo katika ujumbe wa Tanzania iwe ni bilateral iwe ni regional iwe ni international hivi ni lini tuliwe kutunga katika bunge hili sheria ambayo inamruhusu ofisa fulani yani tunamuenebo ndani ya sheria kwamba yeye ni mwakilishi katika wapi mambo haya yapo ndio maana ngasema huyu inaelekea aliyetengeneza hizi times hizi ni mtu ambaye ana maslahi na <laughs> na hiki kitu na nyinyi na nyinyi mmewakubalia kwa sababu imefika huko lakini mheshimiwa na sheria mkuu wa serikali hebu isome tena hii itazame yani haiko sawa kabisa haiko 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 vizuri haiko sawa sawa kwa sababu kwanza hakuna mazingira ambayo yeye peke yake ataenda kwa mfano tupeni mfano mkutano gani ambao anatakiwa yeye aende peke yake kwenye bilateral agreement mkutano huo unafananaje yani ambao ni bilateral au ni regional au ni international halafu yeye anakwenda kama mwakilishi wa Tanzania anabango pale limeandikwa pale Tanzania wapi mkutano huo unaitwaje kwenye seminar sawa kwenye kongamano sawa kwenye warsha sawa lakini bilateral international regional ameweka yeye ni nani? Yes, hamna. Lazima wizara serikali. Ndio 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 aweko pale kwenye 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 nani ile. Ana sasa waziri umempa hayo mamlaka ya kufanya hivyo is okay. Lakini sio sisi tumwekee mamlaka ya kisheria. Tutamwekea mkitushawishi si hivyo. Maana sisi ndio ndio kila dakika tumeo ya client ya minister hiyo. Kwa sababu hakutakuwa na madhara yote mimi naomba hiyo o tu drop Asante sana Kifungu hicho cha sita kinaafikiwa Sasa kwa sababu ya muda tumefika wakati wa bila tini mheshimiwa bunge Katibu tuendelee sasa haraka haraka Mheshimiwa mwenyekiti sehemu ya nne Sehemu ya nne inafikiwa Sehemu ya tano Sehemu ya tano inafikiwa Sehemu ya sita Sehemu ya sita inafikiwa. Sehemu ya saba Sehemu ya saba inafikiwa. Sehemu ya nane Sehemu ya nane inafikiwa. Sehemu ya tisa Sehemu ya tisa inafikiwa. Sehemu ya kumi Sehemu ya kumi inafikiwa. Sehemu ya kumi na moja Sehemu ya kumi na moja inafikiwa. Sehemu ya kumi na mbili Sehemu ya kumi na mbili inafikiwa. Sehemu ya kumi na tatu Sehemu ya kumi na tatu inafikiwa. Sehemu ya 14, sehemu ya 14 inafikiwa. Jedwali la kwanza, jedwali la kwanza linafikiwa. Jedwali la pili, jedwali la pili linafikiwa. Mheshimiwa mwenyekiti natoa taarifa kwamba kamati ya bunge zima imekamilisha kazi yake. Bunge linarejea mheshimiwa bunge.
Mheshimiwa bunge tukae. Mheshimiwa waziri tunaomba taarifa. Mheshimiwa Speaker mgao wako limekaa kama kamati na kupitia mswada kifungu kwa kifungu pamoja na marekebisho yake Naomba sasa bunge zima likubali Toa hoja na toa hoja Asante sana mheshimiwa waziri hoja imetolewa na imeungwa mkono overwhelmingly Tunakushukuru sana mheshimiwa waziri katibu Msaada wa sheria kwa ajili ya kusimamia na kuendeleza huva bahari kuu pamoja na kuweka masharti bora ya usimamizi udhibiti na uhifadhi wa rasilimali za uvuvi katika ukanda maalum wa uchumi wa bahari A bill for an act to make provisions for the requirements of development management control and conservation of fishery resources in the exclusive economic zone kusoma mara ya tatu No tumekwenda mbio kwa kweli kusababu ya muda na futari hii imetupeleka sasa lazima ni wahoje waheshimiwa wabunge eh kuhusiana kupitisha msaada huu wa kusimamia na kuendeleza uvuvi wa bahari kuu wa mwaka 2020 the deep sea fisheries management and development bill 2020 na kwa kura zilizopigwa mswada huu umeungwa mkono sana kabisa na umepitishwa na bunge hili sasa baada kuungwa mkono na kupitishwa sasa soma tena e, ile mara katibu karibu ile mara ya tatu usome tena mswada wa sheria kwa ajili ya kusimamia na kuendeleza huko bahari kuu pamoja na kuweka masharti bora ya usimamizi udhibiti na uhifadhi wa rasilimali za uvuvi katika ukanda maalum wa uchumi wa bahari a bill for an act to make provisions for the requirements of development management control and conservation of fishery resources in the exclusive economic zone kusoma mara ya tatu asante sasa procedure zote ndani ya bunge zimekamilika kwa msaada wetu huu kwa kweli ni msaada ambao sisi wenyewe tuliuomba tukausukuma sana uje na serikali imeuleta tunashukuru sana serikali zote mbili kwa jambo hili jema sana ambalo mmetufanyia Tunawashukuru sana kamati ya kilimo ambao mmeupitia na kuuchambua vizuri sana. Haya mengine ya umu ilikuwa ni kuweka sawa tu lakini ni kitu ambacho tulikuwa tumekubaliana tangu mwanzo na ule wasiwasi wa wabunge kwamba jambo hili lisije tena lika likatetereka lakini kwa kweli tunawapongezeni tunawashukuruni sana e, mheshimiwa waziri naibu waziri mwanasheria mkuu wa serikali serikali kwa ujumla e, serikali ya Zanzibar wataalamu wote ambao mmekuja tunasema asanteni sana. Sasa kwa dakika chache sana hapa mwishoni ni muombe waziri wa kilimo kama ana neno fupi eh, kuhusiana na ombi letu la juzi. Karibu sana mheshimiwa waziri. Mheshimiwa speaker kwanza na shukuru sana kwa kupewa hii nafasi ili kuweza kutoa maneno machache kuhusiana na hoja iliyotolewa na mheshimiwa Juma Kamia bunge wa chemba Mheshimiwa speaker kama waheshimiwa bunge walivyoelezwa na bunge lako tukufu lilivyoelezwa siku ile kwamba kumekuwa na kuto, sitofahamu katika baadhi ya mikoa katika mfumo wa stakabazi garani na sisi kama serikali tuliahidi mbele ya bunge hili kwamba tungekutana na baadhi ya wabunge hasa katika wale wanaotoka katika mikoa inayolima ufuta Mheshimiwa speaker kikao hicho kilikaa jana tulikutana na wabunge wengi walihudhuria na walitoa maoni mengi mazuri sana na mmoja ya mambo yaliyojitokeza mheshimiwa speaker ni kwamba 
mkulima anatafuta eneo la kulima yeye mwenyewe anatafuta pembejeo mwenyewe analima mwenyewe anapalilia anavuna na anauza sasa inapokuja kufikia kipindi cha kwenda kuuza hapo ndo kidogo pamekuwa na mchanganyiko kidogo moja ya mambo ambayo yalionekana yamejitokeza katika maeneo mengi pamoja na mfumo wa soko la moja kwa moja kuwepo lakini kuna mfumo wa pili ambao umeanzishwa ule wa stakabazi garani ambao matokeo yake ni kwamba vyama vya ushirika vinatakiwa vikusanye mazao ya wakulima na baada ya kuyakusanya vinaenda kuuza kwenye minada na hatua ya mwisho ya kwenye minada sasa hivi tumekuja na soko la bidhaa ambayo tunaita TMX ambayo yenyewe inafanya minada baada ya minada ile ya kawaida ya wanunuzi kukutana pamoja na kununua pale sasa tunauza kwenye mtandao na kwenye mtandao anapatikana mshindi na hatimaye anatangazwa na wanaulizwa wale wakulima kama wanaridhika kuuza kwa bei hiyo au hawaridhiki Hasa mheshimiwa speaker ili mfumo wa stakabazi garani uweze kufanyika kuna mambo ambayo ni ya msingi ambayo lazima yao yamekaa vizuri Jambo la kwanza ili ili mfumo huo ufanye kazi maeneo yote lazima pawepo na vyama vya ushirika vilivyosajiliwa katika eneo husika kama ni eneo la kijiji kama hasa sana tunapendelea kwenye eneo la kijiji lakini chama cha ushirika baada ya kusajiliwa lazima pia pawepo na gara lililosajiliwa na ambalo lina mwendeshaji anayetambulika kisheria lakini jambo la tatu lazima elimu iwe imetolewa ya kutosha kwa wale wanunuzi na na wauzaji wa namna mfumo utakavyoweza kufanya kazi sasa mheshimiwa speaker jana baada ya majadiliano ya muda mrefu imeonekana kuna baadhi ya mikoa mfumo huu wa stakabazi garani umeshafikia hatua nzuri sana unaeleweka vizuri lakini kuna baadhi ya mikoa ambayo vyama vya ushirika bado havijaanzishwa bado mfumo huu hawajoelewa vizuri sasa kutokana na hilo waheshimiwa bunge wametoa maoni mengi na sisi kama serikali tukayachukua tukaenda kuyafanyia kazi na mpaka sasa hivi tunaendelea kwenye consultation na tuliwapa hata baadhi ya nyaraka ambazo tunafikiri kwamba serikali itaenda kutoa maelezo kwenda kutoa kama waraka ili kama wana maoni waweze kuyatoa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wanaendelea kutuletea maoni na sisi ndani ya serikali tunaendelea na mawasiliano ya kujadiliana ili kuhakikisha kwamba yale maelekezo tutakayoyatoa basi ya fiti katika mazingira yote kwa kuzingatia uhalisia wa wananchi wetu na kwa kuzingatia mazingira. Lakini baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa kuzingatiwa pia ni pamoja na kwamba kama mheshimiwa rais alivyotuahibiza kwamba watu wakafanya kazi wakalime kule vijijini. Lakini pili alituagiza kwamba mwananchi au mkulima anaposafirisha mazao yake ambayo hayazidi tani moja haitakiwi yatozwe tozo la aina yoyote lakini jambo lingine ni kwamba tunataka tutengeneze mazingira mazuri ambayo yatamwezesha mtanzania ajisikie kufanya kazi yote ambayo ni harari na apate kipato ambacho ni harari na ajisikie kwamba yuko huru katika nchi yake hasa katika mazingira yote haya mheshimiwa speaker tulikuwa tu, tunaomba bado kwamba sisi kwa sababu tunashauriana mbele ya ndani ya serikali tutatoa maelekezo baadaye kwa njia ya waraka baada ya kukubaliana kwa sababu hii ina maslahi mapana sana kwa wananchi wetu kwa wakulima wote na watanzania kwa ujumla Mheshimiwa speaker nakushukuru sana kwa nafasi. Asante sana mheshimiwa kilimo tunakushukuru sana kwa majibu hayo mazuri. Mheshimiwa speaker wakati mwafaka tuta tuta e, kupitia utaratibu ambao mheshimiwa waziri ameelezea e, na mheshimiwa bunge wa Rakao tutakapopata basi e, tutasambaziwa ili kusaidia kuelimisha pia kwa watu wetu. Kwa hiyo tunalimaliza tuna sisi kwa maana ya hapa bungeni tumelimaliza nyinyi endeleeni sasa na na taratibu zenu kiserikali. Mheshimiwa Mchengero nimekusikia kwa muda kwa dakika fupi sana chache. Mheshimiwa Spika, e, kwa misingi ya kanuni ya 68 kwa kuwa jambo hili limetokea hapa bungeni siku ya leo, e, ni kuombe Mheshimiwa Spika wewe ni muasisi wa serikali kwa Mia Dodoma. Tukitambua mchango wako mkubwa sana na ulifanikisha e, ulitoaji wa sheria na kupitiwa sheria ya serikali kwa Mia hapa Dodoma. Na kwa misingi ile ile ya kikanuni, kanuni zetu za bunge zinatambua kwamba ofisi ya bunge ipo Dodoma. Dar es Salaam pamoja na Zanzibar. Kwa misingi hiyo hiyo Mheshimiwa Spika e, tunatambua kwamba e, japokuwa e, shughuli za bunge itavunjwa e, hivi karibuni lakini tunatambua pia kwamba ibara ya tisini ya katiba e, bunge linaweza kuitishwa wakati wote e, na e, na likaendelea na shughuli zake kwa misingi hiyo ya ibara ya tisini Mheshimiwa Spika e, baadhi ya wabunge wako hapa leo wamepokea barua kutoka kwa mtendaji mkuu wa TBA 
kwa maelekezo ya mheshimiwa waziri wa ujenzi na uchukuzi e, kwa kwamba waondoke haraka kwenye nyumba za serikali ambazo wanakaa e, za, e, ma, za maeneo mbalimbali sasa mheshimiwa spika e, tu, 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 tuombe mwongozo wako mheshimiwa spika kwa misingi ile ile wabunge hawa mheshimiwa spika ni, ni sawa sawa na ma principal officer wa serikali na kazi wanazofanya kwa kweli ni kazi ngumu sana na mheshimiwa spika kazi nyingi hizi wakati mwingine zinahatarisha hata usalama wetu na wakati mwingine mheshimiwa spika baadhi ya wabunge wengine ni viongozi katika bunge hili eh, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ambao baadhi yao wengi wameshapewa barua kutaka kuondoka haraka kwenye nyumba za serikali na wamepewa muda mfupi tu kuhakikisha kwamba wameshaondoka na mheshimiwa spika eh, asilimia tisina tisa karibu wa wabunge hawa ambao wamepokea barua watakaopewa wengine ni wabunge wa chama tawala chama cha mapinduzi kwa hiyo ni kuombe mheshimiwa spika eh, kwa, kwa namna hiyo hiyo kwa kutambua kazi kubwa kwamba wabunge wanayoifanya na kwa kutambua nafasi ya bunge na kama muhimili wa bunge lakini pia kwa kutambua kwamba bunge liko Dodoma shughuli za, za kibunge ziko Dodoma kwa hiyo wabunge wanastahili kuwa katika sehemu ambayo ni salama ni kuombe mheshimiwa spika umuombe mheshimiwa waziri wa ujenzi atusaidie kwamba iwapo eh, kama serikali inataka kutekeleza jambo hili basi pengine wasubiri mpaka uchaguzi wa mwezi Novemba utakapokamilika basi ndipo waheshimiwa wabunge waweze kupatiwa barua za kuhama kwenye nyumba mheshimiwa spika nyumba hizi mheshimiwa spika asilimia tisina tisa ya wabunge ambao wamepewa nyumba hizi nyumba hizi walipewa zikiwa mbovu kabisa wamezikarabati kwa kutumia fedha zao E, wametumia zaidi ya milioni tano, wengine milioni kumi wamezikarabati zimekuwa katika hali nzuri kabisa tumuombe mheshimiwa waziri wa ujenzi na uchukuzi atambue yeye ni mbunge kama sisi mamlaka aliyopewa na mheshimiwa waziri sana ile kumsaidia tu mheshimiwa rais tumuombe mwongozo mheshimiwa rais mheshimiwa mheshimiwa spika niombe mwongozo mwezi novemba sote sisi tutakuwa wabunge wa kawaida mpaka pale ambapo mheshimiwa spika atakapofanya uteuzi wa baraza lake la mawaziri ni muombe mheshimiwa waziri kwa hiyo naomba kwamba extension hiyo ya miezi minne si ndio Eh, baada ya hapo wabunge watoke au presentation yako ni nini? <laughs> Tuombe mheshimiwa kutokana na, na hadhi ya kibunge mheshimiwa spika wale wabunge watakaopata nafasi ya kuendelea kuchaguliwa basi waendelee kukaa katika nyumba hizi kutoa nafasi zao na, na uwezo wao. Lakini hizi ni barua ambazo ziko hivi sasa mkononi, si ndio? Ndio mheshimiwa spika nakushukuru sana. Nafikiri unaweka. Eh. Bado sisi waziri mheshimiwa waziri yupo. Anaweza katumia dakika mbili tatu kulifafanua endapo au kama unahitaji kuomba muda pia hatuna tatizo Mheshimiwa Spika kwanza nimshukuru Mheshimiwa Mchengelo kwa kutoa hii taarifa bungeni lakini pia nilipoingia bungeni wapo wabunge wachache ambao walikuja kunipa hii taarifa Nianze kusema kwamba wakala wa majengo ya serikali Tanzania ina kazi mbili moja ni kutoa huduma kwa wananchi ambao wanahusiana na serikali pamoja na bunge lakini pili wanafanya biashara katika mazungumzo ya wabunge ambao nimekutana nao leo wapo wabunge ambao waliingia mikataba kwa makubaliano kwamba bunge ndio litakuwa litakuwa litakalokuwa linawalipia kodi lakini wapo wabunge ambao wameingia mikataba kwamba wao watalipa moja kwa moja sasa kwa sababu ili suala ni laki mikataba. Kwa sababu wabunge wale ambao wanalipewa na bunge ni kwamba bunge litaisha mwezi wa sita kwa vivyote vile kulikuwa na hoja kwamba hawa watu wasituke kwamba ule mkataba wake kwa sababu baada ya mwezi wa sita bunge litakuwa na hela ya kuwalipia ndio maana wakajihami kufanya namna hiyo. Lakini kwa sababu ni suala la kimikataba wale ambao hawalipiwi na bunge si wajibu hiyo barua moja kwa moja kwa mtu aliyeingia naye ni mikataba kwa sababu ni suala la mikataba na mikataba wakati inaingiwa haikuletwa hapa bungeni kwa hiyo ni waombe tu waheshimiwa wa bunge na mimi mwenyewe nimo na mimi mwenyewe nimo nimesaini mkataba lakini mkataba wangu ulikuwa ni wa kulipa mimi mwenyewe moja kwa moja kwa hiyo kama nitapata barua basi nitawajibu kwamba bado nipo na nitaendelea kulipa ili ni jambo dogo sana mheshimiwa speaker ni suala la makubaliano kati ya TBA pamoja na wewe mteja ndani ya nyumba sio suala la kuleta hapa bungeni. Taarifa mshauri. Asante sana mheshimiwa muda haukupenda wetu. Yaani mnachoambiwa mheshimiwa Dodoma ndio makao makuu ya nchi. Dodoma ni kwenu kila mmoja wenu. Kwa hiyo jengeni. Ndio ndio hakutaka kusema tu mheshimiwa waziri lakini ndio jumbe yeye. Kwa naye kwa makiwanja. Eh? 
basi ni nini nimeheshimia mheshimiwa Jafo manaibu waziri wapo hapa watamisemi ndio wanasimamia jiji la Dodoma eh ni manispa ya jiji la Dodoma yuko chini ya Tamisemi lakini pia mnaokosa viwanja yuko mheshimiwa Alkuvi ndio mwenyewe kabisa mpima viwanja na sijui kwa nini safari hii imekuwa hivi tulipoingia mwaka elfu mbili sisi kwa mara ya kwanza ya bunge mwaka elfu mbili wote tulikuwa tunadaiwa ofa za viwanja na mheshimiwa Alkuvi akiwa yeye ndio chief whip mbunge kwa mbunge wengine wengi wakakataa nakumbuka cha kwangu na mimi nilichukua majuzi hapa na nimeenda kwenye machaka huko nimekitafuta nikakuta kimeshavamia lakini nimeshakirudisha tena huko <laughs> na ninyango tunakushukuru bwana kwa hiyo wale ambao kwa kweli serious nimetaka kujenga hapa na viwanja Dodoma hata speaker muone wale ambao serious nimetaka ku sio speculators ili ili hiyo ndio long time eh, yani tutuiteje eh, solution ya muda mrefu kwa tatizo la makazi hapa Dodoma na watu wanajenga kweli kweli Dodoma sisi kama mnapata muda wa kuzunguka jaribuni kuzunguka muone tena nyumba za aina kwa aina nyumba nzuri sana zinazopendeza mimi ningeliwashauri sana wabunge e, ni vizuri kwa hivyo na ndivyo ilivyo wabunge wenzetu tuseme wa Uganda hamalizi mtu ubunge Uganda hana nyumba Kampala haifanyiki hivyo hamalizi ubunge Kenya mbunge hana nyumba Nairobi atachukua mbunge atafanya hivi atakuwa na nyumba Nairobi hata kama hata chaguliwa bunge atabaki kule mkoani lakini kuna kodi ambayo kila mwezi inamfuata kule mkoani kule inaendeshea maisha ni moja ya uwekezaji ambao waheshimiwa wa bunge wenzetu wanafanya sana na mimi ningependa kuatia moyo waheshimiwa na hasa kwa sababu kesho kutwa tunapofunga bunge e, tarehe 19 Mungu akipenda kijali na mheshimiwa rais atatukubalia mambo msano msano kwa waheshimiwa naondoka vizuri kwa hiyo lanya vizuri kuacha kama msingi kidogo kana panda panda hivi mheshimiwa wa bunge nashukuru sana taarifa kidogo ingawa mwenye kitu kitu mheshimiwa waziri wa arifi na kutano kama ulivyosema mheshimiwa jiji la Dodoma wamejitahidi sana wamepima viwanja zaidi ya kumi tumeuza mpaka hapa kila mtu hapa anajua tumetoa taarifa naibu wangu waziri alikuwa na fomu hapa na dawa kila siku ehe mpaka hapa ndani nasema budget ya mwaka juzi wakamiomba ni extend walipewa miezi mitatu nikatoa na extension watu wamenunua viwanja vitatu vinne vitano leo nataka kukwambia wale wenye mawazo yako wana guest house wana apartment nazijua hapa watu wanafanya biashara kwa hilo unalosema ni kweli na nataka kuhakikishia hata anayetaka kiwanja leo aende jiji akikosa aje anione mimi vipo viwanja vya kumwaga hapa ndio mahali pake. Kwa hivyo vyote vile kwa mtanzania ya kawaida kiongozi kama wewe hapa is a second home. Mheshimiwa nashukuru sana. Taarifa mheshimiwa speaker. Ah, oh, mheshimiwa waziri, malizia, malizia. Mheshimiwa speaker, mimi nilipewa offer nikalipia viwanja viwili siku hiyo hiyo. Shahidi naibu waziri ofisi ya waziri mkuu paka leo sijapata kiwanja <laughs> tena mimi waziri nimeongea kwa mkuu wa mkoa nimeongea kwa mkurugenzi na naibu waziri huyu mavunde sijapata kiwanja paka leo nimelipa hela zote mheshimiwa speaker very interesting hicho kiwanja mheshimiwa waziri nitafuatilia mimi nitahakikisha unapata kiwanja <laughs> Asante sana kwa kutupa taarifa hiyo muhimu mheshimiwa. <laughs> Basi waheshimiwa wa bunge tumemaliza bunge letu vizuri sana kwa maelewano mazuri. Naomba radhi sana kwa muda ambao tumezidisha kidogo hasa kwa wale ambao wamefunga. Uh, Hatutafanya kuwa ni kawaida ni kwa sababu tu ya hali halisi ambayo imeendelea hapa lakini yote ni mema. Kwa jinsi hiyo basi naomba niahirishe shughuli za bunge hadi kesho saa nane kamili mchana.